உலகமெங்கும் பரந்து வாழுகின்ற தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு ஜிடிஏ தமிழ் தொலைக்காட்சியின் சார்பில் இனிய வணக்கம் தமிழர் மரபும் வாழ்வும் என்ற தொடரிலே பல விடயங்களை பேசி வந்திருக்கிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு பெண்கள் பற்றி பேசுகிறோம் இந்த உரையாடலை கலந்து கொள்வதற்காக ரஞ்சி கதிர் குமார் புனிதவேல் கோதை அமுதன் பட்டிஷியா பீட்டர் சின்னையா சிவநேசன் ஆகியோர் எங்களுக்காக வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை முதலில் அன்போடு வரவேற்போம் பெண்கள் பற்றி பேசுகின்ற பொழுது வரலாற்று ரீதியில் பார்த்தால் எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசப்பட இருக்கின்றன எங்களுக்கு அவற்றை எல்லாம் பேசுவதற்கு நேரம் இல்லை இருந்தாலும் இந்த பங்குனி மாதத்திலே எட்டாம் தேதி மார்ச் எயிட் வந்து இன்டர்நேஷனல் உமன்ஸ் டே கொண்டாடப்படுகின்ற நாளாக உலகம் எங்கும் கொண்டாடப்பட்டு இருக்கின்றது கனடிய மண்ணிலும் நாங்கள் அதை கொண்டாடி இந்த கொண்டாட்டங்களின் போது பெண்களுடைய உரிமைகள் கடமைகள் இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் மீள பார்க்கிறோம் குறிப்பாக அவர்கள் இன்னும் அடக்கி ஒடுக்கப்படுகின்றார்களா குடும்ப நிலையிலும் சமூக நிலைமையிலும் அவர்களுடைய நிலை என்ன என்று பார்ப்பது இன்றைய உரையாடலின் முக்கியமான நோக்கமாகும் ஆணை போன்றே எல்லா உணர்வுகளும் கொண்டவள் தான் பெண் ஆகவே ஆண் வேறு பெண் வேறு என்று சமூகத்திலே பார்ப்பதால் வருகின்ற நட்டங்கள் ஏறா ஆணும் பெண்ணும் நிகரன கொள்வதால் அறிவில் ஓங்கி இந்த வையம் தலைக்குமாம் என்று பாரதி சொல்லுகின்றார் அறிவில் ஓங்கி இந்த வையம் தலைப்பதற்கு பெண் மிக முக்கியமானவள் அவள் தான் கருவை சுமக்கிறாள் குழந்தைய பெறுகின்றாள் குழந்தையை வளர்க்கிறாள் ஆகவே அறிவு இல்லாத ஒரு தாயால் எந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தையை வளர்த்துவிட முடியும் என்ற கேள்வி அங்கே இயல்பாகவே வருகின்றது ஆகவே இதற்கு அடிப்படையாக ஆணும் பெண்ணும் நிகரன கொள்ளுகின்ற அந்த தன்மை வேண்டும் ஆண்டாண்டு காலமாக பெண்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளிலே நாங்கள் இன்றைக்கும் நினைவு கொள்ளக்கூடிய ஒன்று இந்தியாவிலே இந்த கணவன் இறந்து விட்டால் அவனுடைய உடலோடு அந்த சிதையோடு சேர்ந்து எரித்து விடுவது எரிவது உடன்கட்டை ஏறுவது என்ற என்று அந்த மடமை அந்த கொடுமை மடமை அந்த கொடுமை நடந்திருக்கிறது அதிலே இருந்து நாங்கள் மீண்டு விட்டோமா என்று பார்க்கின்ற பொழுது இன்றைக்கு மீண்டும் இந்தியாவை திரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது கேவலம் காதலித்த ஆணும் பெண்ணும் சாதி மாறி செய்து விட்டார்கள் என்பதற்காக சாதி துவ வெறியர்கள் ஆணவ கொலை செய்கின்றார்கள் ஆகவே நாங்கள் தீயிலே போட்ட அதே நிலைமை இன்றும் தொடர்கிறதா என்ற கேள்வியை தான் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது சட்டங்கள் என்ன செய்கின்றன பாதுகாவல்கள் என்ன செய்கின்றன ஏன் இது தொடர்கிறது என்ற கேள்விகளை நாங்கள் இன்றைக்கு கேட்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே மீண்டும் உலகம் அடிசுமந்து உயர தரும் பெண் போற்றப்பட வேண்டியவை வன்மை உயர்வு மனிதர் நலம் எல்லாம் பெண்மையினாலே உண்டு என்று பேச வந்த பெண்ணலகே என்று பாரதி தாசன் பாடுகிறார் இதையே இந்த பாடலை நான் என்னுடைய பேத்திமார் பிறந்த பொழுது நான் அதை பாடலாக பாடினேன் வன்மை உயர்வு மனிதர் நலமெல்லாம் பெண்மையினாலே உண்டு என்று பேச வந்த பெண்ணலகே பேச வந்த பெண்ணலகே ஆரிரோ ஆரிரோ ஆரிராரிராரிரு ஆரிரோ பாரதிதாசன் அந்த பாடல் எனக்கு விருப்பமாக இருந்ததுனால் அந்த பாடலை பாடினேன் இன்றைக்கு இந்த உரையாடலிலே முதல் முதலில் எங்களோடு கலந்து கொள்ள வருபவர் திருமதி ரஞ்சி ஸ்ரீ கதிர்காமநாதன் சுருக்கமாக அன்பாக ரஞ்சி கதிரை என்று அழைப்போம் அவர் ஒரு ஆசிரியர் தாயகத்திலும் ஆசிரியர் இங்கும் ஆசிரியர் ஆகவே பெண்கள் பற்றிய அவருடைய பார்வையை இப்பொழுது நாங்கள் கேட்போம் வாங்கு ரஞ்சி கதிர் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் இன்றைய பெண்கள் தொடர்பான கருத்தாடலில் நான் பாரதியார் கண்ட புதுமை பெண் தற்காலத்தில் 
எவ்வாறு நோக்கப்படுகின்றது நோக்கலாம் என்ற 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 வகையில் நான் சில கருத்துக்களை பயந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் பாரதியாரை மகா கவிஞராக யாவரும் அறிவோம் அவர் கவிஞர் மட்டுமல்ல நல்ல எழுத்தாளர் பத்திரிகா ஆசிரியர் சமூக சீர்திருத்தவாதி என்று பல முகங்கள் அவருக்கு உண்டு பாரதியர் கண்ட புதுமை பெண்ணை பார்ப்பதற்கு முதல் பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தில் பெண்கள் நிலை எப்படி இருந்தது என பார்ப்பது பயன்பிக்கது அக்கால பெண்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கு கிடந்தார்கள் கல்வி மறுக்கப்பட்டது வேலை பார்க்கும் சுதந்திரம் இல்லை வற்புறுத்தி திருமணம் செய்யப்பட்டது ஆண் ஆதிக்கம் மேலோங்கி அவலங்கள் நிறைந்த வாழ்க்கையே பெண்களுக்கு திணிக்கப்பட்டது இலக்கியம் படைப்பவன் அல்லது சமூக பொது சிந்தனையாளன் எல்லோருடைய சிரிப்பையும் தன் உதடுகளால் சிரித்து விடுகின்றான் எல்லோருடைய கண்ணீரையும் தன் கண்களால் அழுது விடுகின்றான் என்ற கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் கல்வெட்டுக்கள் என்ற கவிதை நூலில் குறிப்பிட்டது போல பாரதியாரின் பாரதியாரும் பெண்களின் துன்பத்தில் தாமும் பங்கு கொண்டவராக பெண்களை அடிமை தலையில் இருந்து மீட்டு எடுக்க பாடுபட்டார் அதன் விளைவு என்ன பாரதியார் புதுமை பெண்ணை படைத்தார் இப்படியும் சிந்திக்கலாம் என பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் உற்சாகத்தையும் வீர உணர்ச்சியையும் ஊட்டினார் சொற்சுவையும் பொருட்சுவையும் ஓசை நயம் மிக்க கவிதைகளை படைத்தார் ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்ற கருத்தை முன்வைத்தார் ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வதால் அறிவில் ஓங்கி இவ்வயகம் தலைக்குமாம் என்று கூறின உண்மை ஏற்கனவே திவ்யராஜன் அவர்கள் கூறியது போல இங்கே ஆண் பெண் என்ற வேற்றுமையின்றி இங்கு தேவை எங்களுக்கு மனிதம் மனிதம் வாழ வேண்டும் மனிதர் அறிவு பெற்றவர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய அடிப்படை இதை நன்கு புரிந்து ஆணும் பெண்ணும் அறிவில் ஓங்கி வளர்ந்தாத்தான் ஒருவரை ஒருவரை புரிந்து கொண்டு ஒருவருக்கு ஒரு உதவியாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை வளம் பெறுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்பது பாரதியார் கண்டுகொண்டார் ஏன் குடும்பம் சமுதாயத்தின் சிறு அலகு என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்படியானால் குடும்பம் அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பது பாரதியார் முன்வைக்கும் அந்த ஆழமான அருமையான கருத்து ஆணும் பெண்ணும் சமம் அது மட்டுமல்ல அறிவில் ஓங்க வேண்டும் ஓங்கினால் என்ன நடக்கும் இந்த உலகமே தலைக்கும் அருமையான கருத்தை அழகாக முன்வைத்தார் எங்கள் பாரதியார் அறிவு அதே போல அந்த காலத்தில் எல்லாம் அடக்குமுறையில் இருந்தபடியினால அவர் இந்த பெண்களுக்கு நல்ல உற்சாகத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் எப்படி கொடுக்கின்றார் நானும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமா இங்கே அவருடைய அறக்கோபத்தை நாங்கள் காண்கின்றோம் நாய்கட்கு வேணுமா அச்சப்படாதீர்கள் பெண்களே அச்சப்பட வேண்டாம் என்று அவர் தன்னம்பிக்கையை ஊட்டுகின்றார் அடுத்ததாக பொதுமை புதுமை பெண்ணின் தோற்றம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று யோசிக்கும் பொழுது நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் வியாக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருத்தம் இருப்பதால் செம்மை மாந்தர் திரம்புவதில்லையாம் என்று பாடினார் இந்த பாடல் வரிகளை நாங்கள் இன்றைய சூழலில் ஓங்கி நாங்கள் கூற தேவையில்லை ஏனென்றால் அஹ் ஓரளவுக்கு இந்த தன்மை வந்துவிட்டது ஆனாலும் முற்றுமுழுதாக வரவில்லை இன்னும் இன்னும் சில குறைபாடுகள் இன்னும் இருக்கின்றது எல்லோரும் ஒரு ஒரு சில பகுதி ஒரு சில பகுதி பெண்கள் ஒரு இந்த மாதிரியாக வந்து விட்டார்கள் நல்ல கல்வி அறிவு தற்காலத்தில் கல்வி அறிவு பெற்று பட்டங்கள் பெற்று வந்து விட்டார்கள் ஆனால் இன்னும் குறைபாடுகள் இருக்கின்றது மேலும் மேலும் புதுமை பண்ணின் தோற்றத்தை அவர் கற்பனை பண்ணும் பொழுது பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் இந்நிலையில் பாரதியார் கனவு தற்காலத்தில் நினைவாகிவிட்டது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பட்டங்கள் மேல் பட்டம் பிஎஸ்சி செய்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல மருத்துவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஏன் பெண்கள் நாட்டு தலைவர்களாக கூட இருக்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகளாக மருத்துவர்களாக நாட்டை காப்பராக இன்னும் இன்னும் சொல்லி கொண்டே போகலாம் இவ்வாறு பல பெண்கள் தற்காலத்தில் முன்னணியில் நிற்கின்றார்கள் 
ஆனால் இன்றும் பாரதியார் காலத்தில் வீட்டினில் முடங்கி கிடக்கும் பெண்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் தற்காலத்தில் ஒரு பகுதி பெண்கள் பட்டங்கள் பல பெற்று உயர் தொழில் செய்து பொருளாதார வளத்துடன் புகழ் பூத்து மொழிரும் அதே வேளை அடிப்படை உரிமைகளை இழந்து கருதவிக்கும் பெண்களை பெண்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏன் வல்லரசு நாடுகளின் ஆதிக்கமும் போட்டியும் அதிகார ஆசையும் போர்ச்சூழலை உருவாக்கிவிட்டது யூக்ரைன் ரஷ்யா போர் ஆப்கானிஸ்தான் போர்ச்சூழல் ஏன் இலங்கையில் நடந்த யுத்த சூழல் எல்லாமே மேலும் மேலும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு பாதுகாப்பால் அதிகமாய் கொண்டு வருகிறது இந்த யுத்த சூழல் எவ்வாறு பாரதியார் நூற்றாண்டுக்கு முன் கனவு கண்டார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்மையிலே நாங்கள் மனித மனிதன் முன்னேறிவிட்டார் என்று சொன்னால் வர வர நூற்றாண்டு கழிந்தும் திரும்ப பழையபடி அல்லோல கல்லோலம் மீண்டும் அடிப்படை உரிமைகள் இல்லாமல் வாழுகின்ற இந்த போர்ச்சூழலும் நீயா நானா அந்த போட்டியும் அதிகார வரியும் எல்லாமே இந்த சூழல்கள் எல்லாம் பாதிப்படையும் பொழுது மீண்டும் அடிப்படை உரிமைகள் இல்லாமல் தவிக்கின்ற நிலைமையை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் மொத்தத்தில் போரண்டாலே மக்கள் எல்லோரும் துன்பப்படுவார்கள் ஆனாலும் கூடுதலாக அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள் பெண்கள் பெண்களே உணவு உடை உரையில் இழந்த நிலையில் மீண்டும் உரிமை இழந்தவர்களாக பிறரிடம் கையேந்தி நிற்கும் அவள நிலை மீண்டும் வருகின்றது என்று தனியும் இந்த சுதந்திரத்தாகும் பாரதியார் கூறியிருக்கும் கவிதையை மீண்டும் புரட்டுவோம் கண் திறந்திட வேண்டும் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும் என்ன செய்வது காலத்தின் ஓட்டம் காலம் மாற மாற மனிதன் அறிவு வளர வளர உண்மையில் மனிதன் மனித மனிதம் வாழ வேண்டும் ஆனா இங்கே அதற்கு மாறாக நடக்கின்றது கடைசியாக அவர் பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் துன்பம் ஏதோ வழியில் நீங்க வேண்டும் அமைதியான சமாதான சூழலில் தான் சுதந்திரமான வாழ்வு கிட்டும் பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லோருக்கும் சமாதான வாழ்வு வேண்டும் அது கிடைத்தால் சுதந்திரத்துடன் யாவரும் தலை நிமிந்து வாழலாம் அஹ் இந்த கருத்துக்கள் அதாவது பாரதியார் இப்படி எல்லாம் கனவு கண்டார் ஓரளவு அது நனவாகி கொண்டு வருகின்றது ஒரு பக்கம் ஒரு பகுதி அந்த வேளையில் மீண்டும் மீண்டும் யுத்த சூழல்கள் நீயா நானா போட்டிகள் மனித மனித பண்புகள் குறைந்து கொண்டு போன்றது இந்த வேளையில் இப்படியான சூழ்நிலைகளை நாங்கள் எல்லோரும் நினைத்தால் எல்லோரும் மனித மனித பண்புகளுடன் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் தான் இவற்றை பாரதியாருடைய கனவை நாங்கள் நினைவாக்கலாம் பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது அப்ப பண்புள்ள மனிதர்கள் இருப்பதால் தான் இந்த உலகம் வாழ்கின்றது அழியாமல் வாழ்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் அதற்கு நாங்களே என்ன நடக்கின்றது என்று எல்லோருக்கும் இப்பொழுது தெரியும் பண்புள்ளவர்கள் கொஞ்சம் தேடி பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது இந்த வேளையில் யாரொடும் பகை கொள்ளலன் என்ற பெண் போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது என்ற கம்பர் வரியை நினைத்து பார்க்கலாம் எனவே அமைதியான சூழலை உருவாக்குவோம் பாரதியார் கண்ட கனவை நினைவாக்க எல்லோரும் ஒத்துழைப்போம் என்று கூறி எத்துடன் என்னுடைய கருத்தை முடித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி நன்றி வணக்கம் நன்றி ரஞ்சி கதிர் மிகவும் அருமையான பல கருத்துக்களை பாரதியின் பாடல்களோடு நீங்கள் முன்வைத்தீர்கள் கண்திறந்திட வேண்டும் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் பெரிய கடவுள் காக்க வேண்டும் மண் பயன் உற வேண்டும் அந்த பாடல் எனக்கு நீங்கள் இசைக்க வேண்டும் போல எனக்கு இருந்தது மனிதம் என்பதை முதன்மையர் படுத்தினால் பல கொடுமைகள் இல்லாமல் போகும் நூறாண்டுகளுக்கு முன் பாரதி பெண் விடுதலை பற்றி பாடியவற்றில் பலவற்றை பெண்கள் அடைந்திருந்தாலும் இன்னும் விடுபட்டு போனவை பல இருக்கின்றன ஒரு முக்கியமான கருத்து உங்களில் முன்வைக்கப்பட்டது போர் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற யுக்ரைன் ரஷ்யா போர் அதிலே நாடுகள் கட்சி கட்சி கொண்டு இரண்டு பக்கம் நிற்கிற இந்த நிலைமை அதே மாதிரி தாயகத்திலே இடம்பெற்ற போர் 
போரிலே பெரிதும் பாதிக்கப்படுபவர்கள் பெண்களும் குழந்தைகளும் முதியோரும் தான் ஆகவே இதை வைத்துக் கொண்டு பார்க்கின்ற பொழுது போரை தொடங்குபவர்கள் யார் போரின் சூத்திரத்தாரிகள் யார் ஆண்களா பெண்களா பெண்கள் இல்லை பெரும்பாலான ஆண்கள் தான் இந்த அரசு என்ற எந்திரத்தில் இருந்து கொண்டு போரை உருவாக்குகிறார்கள் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது பெண்கள் அதிலே நலிந்து போவர்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் அதனால் தான் பாரதி சொன்ன அந்த பெண்கள் அவர் சொன்ன ஒரு பாடல் பெண்மை வாழ்கை என்று கூத்திடுவோமடா பெண்மை வெல்கை என்று கூத்திடுவோமடா வலிமை சேர்ப்பது தாய்மொலை பாலடா மானம் சேர்க்கும் மனைவியின் வார்த்தைகள் கலியளிப்பது பெண்கள் அறமடா இதை கலி என்று சொல்லுவார்கள் இந்த முத்தி போன கலிகளே இந்த போர்கள் நடக்கிறது என்று பொதுவாகவே மக்கள் சொல்லுகின்ற உரையாடுகின்றதை பார்க்கிறோம் கலி அளிப்பது பெண்கள் அறமடா கைகள் கோர்த்து கழித்து நின்று ஆடுவோம் என்று அவர் பாடுகின்றார் அருமையான கருத்துக்கள் நன்றி இப்பொழுது தொடர்ச்சியாக குமார் புனிதவேல் அவர்கள் உரையாற்ற வருகின்றார் நீங்கள் பாரதியை துணைக்கு எடுத்தது போல் அவர் வள்ளுவரை துணைக்கு கொண்டு வரு வருகின்றார் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பொறியியலாளர் பேச்சாளர் எழுத்தாளர் சிறந்த ஆலோசகர் இன்றைக்கு எங்களுக்கு என்ன சொல்லுகின்றார் வாங்கோ குமார் புனிதவேல் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நன்றி இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு என்னையும் ஒரு பொருட்டாக அழைத்ததற்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு சகோதரியார் இவ்வளவு நேரமும் பாரதியாரின் பார்வையிலே பொன்மையை பற்றி சொன்னார் அப்படியானால் பாரதி சொன்னாரே வள்ளுவன் தன்னை உலகினிக்கே தந்து வான்புகள் கொண்ட தமிழ்நாடு என்று அந்த வள்ளுவன் பார்வையில் பெண்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம் இங்கே நான் சொன்ன போற குரலை கேட்ட உடனேயே சிலர் பெண்டியவாதிகளுக்கு கோம் கூட வரும் அதாவது பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுட கற்பெனும் திண்மை உண்டாக குறை அப்ப கற்பெண்டால் பெண்ணுக்கு தானோ ஆம்பளைகளுக்கு இல்லையோ என்றுதான் கனவே கேட்கிறார்கள் என்னுடைய நண்பர்களே கேட்டிருக்கிறார் இது என்னடா நீ சொல்லேலும் என்று ஆனால் ஒரு மாதிரி யோசித்து பார்த்தீர்கள் என்றா பெண்ணிலும் அப்படி கற்றுள்ள பெண்ணிலும் பார்க்க பெருமையா ஆம்பளை வரையில அதே நான் அதை சொல்லிட்டேன் பெண்ணின் பெருந்த கையாவுடன் அப்ப அந்த காலத்திலேயே யாரோ போய் திருவள்ளுவர்ட்ட கேட்டிருக்கோணும் நீங்கள் என்ன பெண்ணின் பெருந்த கை யாரும் இல்லை என்று சொல்றீர்கள் ஏன் ஆண்கள் இல்லையோ என்றதுக்குத்தான் அவர் அடுத்த மறுமொழிய எவ்வளவோ இது இது அறப்பால்ல சொன்னது எவ்வளவோ தள்ளி போய் பொருட்பால்ல வச்சு சொல்ற ஒருமை மகளிர் போல பெருமையும் தன்னைத்தான் கொண்டு கொண்டொழுகின் உண்டு அதாவது நீ அந்த ஒருமை மகள் இருக்கிறாளே அந்த கற்றுள்ள பெண் அது போல நீ வாழ்ந்தால் உனக்கும் அந்த பெருமை கிடைக்கும் அப்ப அங்கே அவர் மீண்டும் ஆளுக்கு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாவது குரலிலே அந்த ஒழுக்கத்தை கற்பிக்கிறார் கற்பை கற்பிக்கிறார் அங்கே அதாவது ஒருமை மகளிரே போல் பெருமையும் தன்னை தான் கொண்டொழுகின் உண்டு இந்த வள்ளுவற்ற கருத்துல கடவுளை கும்பிட ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் வையத்து வாழ்வாங்கு வாழுங்க அப்படி வையத்து வாழ்வாங்கு வாழ்வதனால் ஒருமை மகளிரை போல வாழ வேண்டும் என்றதுதான் அவருடைய விருப்பமாக இருக்கிறதை இருப்பதை நாங்கள் காணலாம் அதோட அவர் இன்னொரு இடத்துல சொல்ற ஆஹ் உடம்பொடு உயிரிடைய என்ன மற்ற அந்த மடந்தையோடு எம்முடைய நட்பு அதாவது உடம்போட உயிர் எப்படி ஒட்டி இருக்குதோ அதே போலதான் நாயகனுக்கு நாயகிக்கும் இடையிலே உள்ள உறவு இப்ப யோசித்து பாருங்க ஒரு உடம்புல உயிர் இருக்கும் வரைக்கும் மனிதன் மனித மனிதி எல்லாம் சந்தோஷமா இருப்போம் உடம்ப விட்டு உயிர் போனா உடம்பு என்ன சவம் சரி உடப்ப விட்டு வெளிய வந்த உயிர் என்ன பிசாசு அப்ப ஒண்ணு நீ பிணமா இருப்ப இல்லாட்டி பிசாசு ஆயிருப்ப நீ சேர்ந்து இருக்கும் வரைக்கு நான் மனிதனா இருக்கேலும் அத நல்ல வடிவ சொல்ற உடம்போடு உயிரிட என்ன மற்றி அண்ண 
மனந்தேவி எம்முடைய உள்ள நட்பு அவருடைய உங்களுடைய உறவு அப்படி நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்றார் அடுத்தது அப்ப பாருங்க முதல் சொன்ன ஒரு ஓரகத்தை ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு கற்போடு இருக்க வேணும் என்று பேர் சொன்னார் பெண்ணுக்கு வர கற்பு மாதிரி பெருமை வேணும் என்றா நீயும் ஒருமை மகளிரே போல் இருக்க வேணும் என்று இருவருமே உடம்போடு உயிர் மாறி ஒரு ஒன்றா இருக்கும் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு பெருமையும் இருக்க என்று சொல்றார் மற்றது அவர் ஐம்பத்தி நாலாவது குரல்ல சொன்ன வள்ளுவர் கற்பை பற்றி ஆண்களுக்கு சொல்ற பிறர் மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோருக்கு அரண் என்றே ஆண்ட ஒழுக்கு அதாவது நீ பிறை பிறர் மனை நோக்காதவனாக நீ வாழ்ந்தால் தான் நீ ஒரு சான்றோனாக இருக்கேலும் தன் மகன் சான்றோன கேட்ட தாய்தான் மகள் அப்போது அப்ப அவர் பேந்தும் வந்து ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டு விட்டா ஆண்களுக்கு பல இடத்துல கற்பின் முக்கியத்துவத்தை சொல்றாரு பிறணி பிறனில் விளையாம என்று பத்து குரல்கள்ல வேறு பெண்களை பார்க்க கூடாது உன்னுடையவளோடு நீ இன்பமாய் வாழ வேண்டும் என்று அவர் மிக கட்டி இறுக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் அது மாத்திரமல்ல இன்னொரு சுவையான விஷயம் யாரு உண்மையா கட்டிக்காரன் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு அதுக்கு அவர் வடிவா சொல்றார் அதுவும் இன்பத்து பாலதான் சொல்றார் இப்ப யோசிப்பாருங்க கோபத்தை வேண்டவன் யார் கோபம் வராதவன் அதே மாதிரி கவலைய வேண்டவன் யார் கவலைப்படாமல் இருக்கிறவன் அதே மாதிரி காமத்தை வேண்டவன் யார் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு அப்ப அதைத்தான் அவர் சொல்றார் கடல் என்ன காமம் கடலை போல இப்ப அவருக்கு அவளுக்கு அவள் மேல ஆசை வருது உழந்தும் கடல் என்ற காமம் உழந்தும் மடலரா பெண்ணின் பெருந்தக்க இல்லை இல்லை உள்ள இல்லை ஏனண்டா அவள் காமத்தையும் வென்று விட்டாள் இல்லாட்டி காமத்தை பொறுக்கலாம அவள் போய் மடல் ஏறிப்பார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த காலத்துல மடல் ஏறுறது என்பது ஒரு பொதுவாக ஒரு சம்பிரதாயமாக இருந்தது அதாவது காதலி தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் உலகறிய ஊரறிய ஒரு பனமட்டையால செய்து ஒரு கழுதைய செய்து அதுல இவர் ஊர்வலமா இழுத்து கொண்டு போவினம் அப்ப ஊர் எல்லாம் பார்த்து சிரிக்கும் அதுக்கு பிறகு அந்த காதலி வேறு யாரையும் முடிக்க முடியாது அப்ப அவ கடைசியா வந்து இவரோட தான் வாழ வேண்டி வரும் அந்த மடல் இருந்த சம்பிரதாயத்தை கூட இவள் மனதை அடக்கி அதாவது கடல் போல காமம் அவளுக்கும் இருக்குது ஆனால் அதை மடல் ஏறாத பெண்ணாக இருப்பதால் அவளும் பார்க்க முயற்சியானது ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி பெண்களினுடைய சிறப்பை வேற ஒரு கவிஞனுமே எடுத்து சொல்லவில்லை அது காரணம் என்னென்றால் அந்த சமுதாயத்திலே பெண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த தமிழ் பெண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த மரியாதை அந்த சிறப்பு அந்த உயர்ச்சி அப்ப இதுல நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை என்னவென்றால் வள்ளுவன் பெண்களை பெரிதாக மதித்தவர் அதை சிலர் கொச்சைப்படுத்துறதுக்கு மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் உண்மை அதுவே அல்ல மற்றது இன்னொரு விஷயத்தை நான் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கம் போன்றதுதான் ஆணும் பெண்ணும் இதுல எந்த பக்கம் பெருசு எந்த பக்கம் சிறுசு என்ற கேள்வியே எழக்கூடாது எழுதா எழுந்தால் எழு அந்த கேள்வியை எழுப்புறவருக்கு ஏதோ பழுது என்றதான் அர்த்தம் ஏனென்றால் உடம்போடு உயிரிடை மாதிரி இருக்கிறதுதான் ஒரு குடும்பம் அப்படியான ஒரு குடும்பமாக நீங்கள் வாழ்ந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் தான் கடவுள் வையத்து வாழ்வாக்கு வாழ்ந்தால் நீங்கள் வானுறையில் தெய்வத்தில் வைக்கப்படுவீர்கள் வள்ளுவர் ஒரு இடத்திலையும் எத்தனையோ இடங்கள்ல மக்கள் என்றுதான் சொல்றாரு இல்லையோ மகன் என்று சொன்னது ஆக தன் மகனை சான்றோன என கேட்டதா என்ற இடத்துல மாத்திரம் ஆண்பால் வீதியில சொல்லி இருக்கிறார் மற்றபடி மக்கள் என்றுதான் சொல்றார் அதாவது ஆணும் பெண்ணும் எல்லாரும் பிள்ளைகள் தம் மக்கள் தமிழும் உயர்வது சிறப்பு சொல்லும் பொழுது எல்லாம் ஆண் பெண் ரெண்டையும் சேர்த்துத்தான் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மை என்ன என்றால் திருவள்ளுவனா என 
பெண்களை ஒரு மிக உயர்ந்த இடத்தில் வைத்திருந்து போட்டி வந்தார் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நல்லது விடவர முந்தி எனக்கு சில சந்தேகம் வந்தபடியா உடனே கேட்டுருவோம் இந்த மடல் ஏறுறத இப்ப கொண்டு வந்து வச்சா என்ன நடக்கும் ஐயா ஊரெல்லாம் மடலா இருக்கும் அவங்கள அவமானத்துல அதை செய்ய விட மாட்டாங்க பொம்பளை கல்யாணம் அதே மாதிரி இப்ப நீங்கள் என்ன பணம் மனை நோக்காத பேராண்மை பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க இப்ப சின்ன வீடு ஒரு கலாச்சாரமாக தமிழகத்தில் இருக்கிறது கேள்விப்படுறது ஐயா இதெல்லாம் நியாயமோ எது சின்ன வீடு இல்ல இது இப்ப எப்பயும் ஒன்று நீங்க ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை என்னன்னா எப்ப தர்மம் சொல்லு உண்டாயிட்டோ அப்ப அதர்மம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கு ஒளி வந்து எப்ப தெரியும் இருள் இருக்கிடத்துலதான் ஒளி தெரியும் லைக் சயின்ஸ் இன் டார்க்னஸ் என்பார்கள் என்னுடைய அப்ப நான் படிச்ச பள்ளிக்கூடத்துல அதைத்தான் மோட்டோவா வச்சிருந்தேன் லைக் சயின்ஸ் இன் டார்க்னஸ் அது மாதிரிதான் அதாவது மனு சாஸ்திரம் என்றது வந்து தமிழகத்துல புரிந்த பிறகுதான் இந்த வர்ணங்களாக ஆட்களை பிரித்து குறைத்து வைக்க துவங்கினது யாயும் யாயும் யாரும் எந்தையும் உண்டையும் என்பதை கேளீரன் கேட்கிற காலத்துல நாங்கள் வாழ்ந்த நாங்கள் இந்த தாப்பனுக்கு உண்ட தாப்பன தெரியா இந்த தாய்க்கு உண்ட தாய தெரியா எனக்கு உண்ண தெரியாது ஆனால் மனதால ஒன்றுபட்டோம் மழை நீர் செம்பாட்டு நிலத்துல விழுந்த மாதிரி ஒன்றா சேர்த்துட்டோம் இனி எங்களை பிரிக்க முடியாது சொல்ற அளவுக்கு உன்னதமான உன்னதமான காதல் பற்றி எல்லாம் போட்டி பாடப்பட்டு இருக்கிறது நீங்க சொன்ன மாதிரி கற்பு பற்றி கூட நீங்கள் திருக்குறள்ல சொல்லப்பட்டதை சொன்னீர்கள் அதை பாரதி சொல்லுகிறார் கற்பு நிலை என்று சொல்ல வந்தால் இரு கட்சிக்கும் அதை பொதுவில் வைப்போம் என்று சொல்லுகிறார் நன்றி நல்லது நல்ல கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் தொடர்ந்து பேசுவதற்காக கோதை அமுதன் நடறிந்த பேச்சாளர் கோதை அமுதன் அமுதன் என்று அந்த சொல்லிலே இருப்பது போல புனைவரின் பெயரில் இருப்பது போல அமுத அமுத சொற்பொழிவுகளை தரக்கூடிய வல்லவர் சிறந்த ஆசிரியர் லக்கிய லக்கியங்களை துறை சேர போர்ந்தவர் போனவர் லட்சியங்களோடு இலக்கியங்களை இணைக்கின்ற கோதை அமுதன் அவர்களே உங்களுடைய நேரம் வாங்க என் அன்புக்குரிய உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கம் பெரிய சந்தோஷமாயிருந்தது கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது எங்களை பற்றி எல்லாம் இத்தனை பெருமையாக காலங்காலமாக இவ்வளவு சொல்லப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறது ஆனால் என்ன எங்கேயோ வாசித்தேன் இப்பொழுது அண்மையில் கூட அந்த கடவுள் படைக்கின்ற பொழுது எல்லாம் தந்திருக்கிறான் ஆனால் என்ன கடைசியில அதை உணராமல் பெண் இருக்கிறாள் என்பதுதான் கவலைக்குரிய விஷயம் என்பது சரி அது இருக்கட்டும் இப்பொழுது இந்த பெண்ணை பெருமைப்படுத்துவது என்ன என்று பார்த்தால் நாங்கள் பொதுவாக இப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் முதலிலே சொல்லி கொண்டிருந்ததை போல இந்த ஆண்கள் பெண்களை பெருமைப்படுத்துகிறார்களா இல்லை அடிமைப்படுத்துகிறார்களா அடக்குகிறார்களா என்ற அந்த வாதத்துக்கு அப்பால் ஒரு விஷயம் இருக்கிறது எங்களில் பலரும் அதை உணர்ந்திருக்கிறோம் இல்லை என்று சொல்வதற்கில்லை தாய் அன்பை புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு அது தன்னால் புரிந்து போன ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் என்னை போல கடவுளை நம்புகின்றவர்கள் கடவுளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இல்லை இயற்கையை நம்புகின்றவர்கள் இயற்கையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தர்மத்தை நம்பும் யார் எதை நம்புகிறோமோ அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த தாய்மை என்கிற ஒரு பண்பை கடவுள் நான் கடவுளை வைத்து பேசுகிறேன் நீங்கள் இயற்கையை வைத்து பேசுகிறேன் நினைத்துக் கொள்வோம் ஆஹ் அந்த பண்பை ஒரு பெண்ணிடம் கொடுத்திருக்கிறான் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் தாய்மை பண்பு என்பது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இவ்வளவோ ஒரு பெரிய விஷயம் பெரிய பெரிய நீங்கள் வாழ்க்கையிலே நினைத்து ஒரு ஆணோ இல்ல இன்னொரு உயிர் இனம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு தாய்மை பண்பு என்பது நிறைந்திருக்கிறது அத்தனை தன்மைகளை கொண்டிருக்கிறது அந்த பண்பை ஒரு பெண்ணிடம் ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கிறான் என்றால் ஆண்டவனே பெண்ணை உயர்த்தித்தான் பார்த்திருக்கிறான் இயற்கையே இந்த பெண்ணை உயர்த்தித்தான் பார்த்திருக்கிறது அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் யாரும் சொல்ல முடியாது 
உயிர்களை உண்டாக்கி அதை காப்பது பெண் என்றால் அவளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பண்புதான் அதற்கு காரணம் அந்த கடவுள் படைக்கின்ற பொழுது அல்லது இயற்கை படைக்கின்ற பொழுது எந்த உயிரினத்திலும் பெண்ணினம்தான் அந்த உயிர்களை உலகத்திற்கு தரக்கூடிய பண்பை கொண்டிருக்கிறது என்றால் எத்தனை ஒரு உயர்ந்த தன்மை பெண்ணிடம் இருக்கிறது என்று இந்த இயற்கை அல்லது கடவுள் நினைத்திருக்க வேண்டும் யோசித்து பாருங்கள் ஏன் அதை ஆண்களிடம் கொடுக்கவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஏனென்றால் ஆண்களால் இந்த பெண்களுடைய அந்த மென்மையான பக்கத்தை தியாகம் நிறைந்த பக்கத்தை அத்தனை தூரம் நூறு வீதம் கொண்டு வர முடியாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து அந்த மென்மையும் தியாக பண்பும் ஆண்களிடம் நெருங்க இவ்வளவு தூரத்திற்கு பெண்ணின் அளவுக்கு வர முடியாது என்றுதான் நான் நினைத்துக் கொள்கிறேன் அப்படிப்பட்ட அந்த பெருமையான பெண்ணை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது நான் ஒரு கொஞ்சம் இலக்கியத்தோடு போகிறேன் இலக்கிய பாத்திரங்கள் பெண்களை வைத்து கொண்டு பேச பார்க்கிறேன் என்னென்றால் நாங்கள் பொதுவாக இந்த ஆண்களாகட்டும் இந்த சமூகமாகட்டும் என்ன சொல்லும் ஓ நான் முதலில் சொன்னேன் தாய்மை பண்பு எங்களிடம் இருக்கின்ற மென்மைக்காக எங்களிடம் தரப்பட்டது தியாக பண்புக்காக தரப்பட்டது ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த மென்மையான பெண்ணிடம் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பக்கத்தை சொல்லக்கூடிய கதாபாத்திரங்களை இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் அது கதாபாத்திரம் இல்லை வாழ்ந்த பாத்திரங்கள் இப்பொழுது காவியமாக எங்களுக்கு சரித்திரமாக சொல்லப்படுகின்ற பாத்திரங்கள் அதுவும் இப்பொழுது அண்மை காலமாக பேசப்பட்டு வருகின்ற சில பாத பாத்திர படைப்புகளை பார்க்க போகிறேன் அஹ் உங்களுக்கு தெரியும் பதினேழாம் நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த வேலு நாச்சியார் எத்தனை தூரம் மென்மையான பெண்கள் நாங்கள் அதற்கு அப்பால் எங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுதியை சொன்னவள் அவள் தன்னுடைய கணவரை ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்திலே அந்த சிவகங்கை சீமை இன்றைக்கும் சிவகங்கை என்றால் எல்லோருக்குமே தெரியும் வீரம் விளைகின்ற பூமி அது அங்கே அந்த ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடுகின்ற பொழுது சூழ்ச்சியால் அவளுடைய கணவன் கொல்லப்படுகிறார் முத்துவடுகனார் அப்படி கொல்லப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் என்றால் என்ன செய்யும் எங்களை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய கணவனை இழந்து விட்டால் சோர்ந்து போய்விடுவோம் வாழ்க்கையில துவண்டு போய்விடுவோம் இத்தனை காலமும் இப்பொழுது கூட இந்த வளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் கூட என்ன திவ்ய ராஜமாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் உங்களுக்கு ஒரு நோய் வந்தால் பெண்ணேன் முதல் பயப்படுகிறார் ஐயோ எனக்கு துணையா எனக்கு தூணாய் இருக்கக்கூடிய கணவன் அவர் எழுப்பி விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் இந்த வேலு நாச்சியார் என்ன நினைக்கிறாள் சபதம் எடுக்கிறாள் என்னுடைய கணவனை சூழ்ச்சியால் நீங்கள் கொன்றீர்கள் அப்படி என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த சூழ்ச்சியை வெல்ல வேண்டும் அவருடைய மனைவியா இருக்கக்கூடிய நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதில் இருந்து என்னுடைய கணவனை அவனுடைய ஆட்சியை எல்லாவற்றையும் மீட்டு அவனுடைய புகழை கணவனுடைய புகழை நான் மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று எட்டு ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்து பெரும் படையை அமைத்து ஒரு தனி பெண்ணாக தன்னோடு சில ஆண்களை துணைக்கு அழைத்துக் கொண்டு படையெடுத்து அந்த சிவகங்கை சீமையை மீட்டாள் என்று வரலாறு பேசுகிறது அப்படி என்றால் நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இது நடந்தது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அந்த காலத்தில் கூட மன உறுதியும் உடல் உறுதியும் பெற்ற அறிவு திறன் பெற்ற பெண்கள் எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் சொல்லக்கூடாது இப்பொழுது நாங்கள் தான் எல்லாம் வென்றெடுக்கிறோம் என்று இப்படிப்பட்ட அந்த வரலாற்றிலே எங்களுக்கு அந்த வீரத்தை உறுதியை சொல்கின்ற வரலாற்றிலே இன்னொரு சின்ன பாத்திரம் வரும் ஆனால் அது தெய்வ பாத்திரம் அது எப்படி அந்த சின்ன பாத்திரம் தெய்வ பாத்திரமானது என்பதை நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு உங்களுக்கு பேரெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க கூடும் உடையாள் என்கிற ஒரு பாத்திரம் வரும் இந்த வெளிநாச்சியாருடைய வரலாற்றிலே அவருடைய மனதை தொட்டு கொண்டு போகும் அந்த பாத்திரம் உடையாள் யார் சொல்லுங்கள் பாத்திரம் ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்கிற ஒரு சிறுமி ஆடு மாடு மேய்க்கிற சிறுமி அவள் என்ன சாதித்து விட முடியும் சும்மா யோசித்து பாருங்கள் என் ஒரு கிராமத்துல ஆடு மாட்டை மேய்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பெண் என்ன அப்படி பெரிய விஷயத்தை சாதித்து விட முடியும் சாதிக்கலாம் எப்படி என்பதுதான் அந்த கதை எங்களுக்கு சொல்லி நிற்கும் அந்த பெண் காட்டிலு ஆடு மாடு மலையில மேய்த்து கொண்டு இருக்கிறாள் வேலு நாச்சியார் வருகிறாள் கணவனை பறி கொடுத்த வேலு நாச்சியார் அந்த பாதையால் வருகின்ற பொழுது தண்ணீர் தாகம் எடுக்கிறது அவளுக்கு அப்பொழுது இங்கே நிற்கக்கூடிய இந்த உடையாளை பார்த்து கேட்கிறாள் எனக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் தருகிறாயா சரி என்று சொல்லி அவள் அந்த தண்ணீரை கொடுக்கிறாள் கொடுக்க இவள் வாங்கி குடித்து விட்டு சொல்லுகிறாள் இப்பொழுது என்னை தேடி இந்த எதிரிப்படை ஆங்கிலேய படை வரும் ஆனால் நீ என்னை காட்டி கொடுத்து விடாதே 
என்று கேட்கிறாள் சரியம்மா நான் அதை செய்யவே மாட்டேன் என்று உறுதி கொடுக்கிறாள் அந்த சிறுமி உடையாள் என்கிற சிறுமி இவள் சொல்லி கொஞ்ச நேரத்தால் அதே வழியால் அந்த ஆங்கிலேய படையினர் வருகிறார்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் இந்த பாதையால் வேலுநாச்சியார் போனால் கண்டியா நாங்கள் என்றால் என்ன சொல்லுவோம் சாதாரணமாக அவர்களிடம் இருந்து தப்ப வேண்டுமா இருந்தால் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் இல்லை நான் காணவில்லை அப்படிங்கிறது பிரச்சனை ஆனால் இவள் என்ன சொல்லுகிறார் உண்மை சொல்லுகிறார் கண்டேன் ஆ வேலுநாச்சியாரை நான் கண்டேன் சரி கண்டதென்றால் எந்த பாதையால் போனால் என்று சொல்ல கேட்கிறார்கள் அவர்கள் இவள் சொல்லுகிறாள் அதை மட்டும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் அங்கே வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாள் நான் காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் என்று இவள் சொல்லுகிறாள் இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் அதற்கு அந்த ஆங்கிலேய படை மிரட்டுகிறது இல்லை நீ சொல்ல வேண்டும் சொல்லாவிட்டால் உன்னை கண்ட துண்டமாக விட்டுவோம் என்று சொல்ல இவள் சொல்லுகிறாள் பரவாயில்லை நீங்கள் என்னை கண்ட துண்டமாக வெட்டினாலும் நான் சொல்ல போவதில்லை என்று அவள் சொல்லுகிறாள் அப்படி சொல்ல அந்த படை ஈவிரக்கம் இல்லாமல் அவளை கண்ட துண்டமாகவே உண்மையாகவே கண்ட துண்டமாக தலை வேறு உடல் வேறாக விட்டுவிட்டு போய்விடுகிறது கதை அத்தோடு முடியவில்லை வேலுநாச்சியார் இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு அவள் ஆட்சியை பெறுகின்ற பொழுது காலம் கணிக்கிறது அவளுடைய கைக்கு அந்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த ஆட்சி வருகிறது அப்படி வருகின்ற பொழுது என்ன நடக்கிறது என்றால் அதே இடத்தில் எந்த இடத்தில் உடையாள் வெட்டுப்பட்டாளோ அந்த வெட்டுப்பட்ட இடத்திலே ஒரு நடுகல் அமைத்து அவளுக்கு ஒரு ஆலயம் அமைக்கிறாள் கோயில் அமைக்கிறாள் எப்படிப்பட்ட காலயம் வெட்டு உடையாள் அம்மன் ஆலயம் என்று எங்களை காக்க மக்களை காக்க யார் உயிரை கொடுக்கிறார்களோ அவர்களை தெய்வமாக்கி பார்த்தது எங்களுடைய மரபு எங்களுடைய தமிழ் மரபு அதுதான் எங்களை காவல் பார்ப்பவர்கள் தானே கடவுள் அந்த வகையில் இந்த ஆடு வைத்த சிறுமியை ஒரு தெய்வமாக்கி தன்னுடைய தாலியையே அந்த கோயிலுக்கு காணிக்கை ஆக்கினாள் உம் வேலுநாச்சியார் என்று அந்த வரலாறு பேசுகின்ற பொழுது உண்மையாக அந்த வரலாற்றை படிக்கின்ற பொழுது மனம் கொஞ்சம் அப்படி சிலிர்த்து போகும் என்ன ஒரு வாழ்க்கை ஒரு ஆடு மாடு மேய்க்கின்ற சிறுமிக்கு அம்மன் என்கிற ஒரு ஆலயம் வெட்டு உடையாள் வெட்டுப்பட்டவள் அந்த அவளுக்கென்று ஒரு ஆலயம் அமைக்கிற அளவென்றால் எது அவளை அப்படி ஆக்கியது தன்னுடைய மனசாட்சியை சரியாக எது சரி என்று நினைத்தாலோ எது வார்த்தை தவறக்கூடாது என்ற உணர்வை அவளுக்குள் கொடுத்ததோ அந்த உணர்வினால் தான் அவள் தெய்வமானாள் எனவே எந்த ஒரு சாதாரண பெண்ணும் மனசாட்சியின் படி சரியாக வாழ்ந்துவிட்டால் அவள் தெய்வம் தான் அதைத்தான் எங்களுக்கு அந்த வரலாறு சொல்லி நிற்கிறது அதே போல இன்னும் ஒருத்தியை சொல்லுகிறேன் அது எங்களுடைய பக்தி வழி ஆனால் அது ஒரு சாதாரணமான பெண் தான் அவள் கூட அது கூட எப்படி அவளுடைய பிறப்பே ஒரு விசித்திரமான பிறப்பு ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரிலே எங்களுடைய பெரியாழ்வாரை இருக்கிறார் அஹ் விஷ்ணு சித்தர் என்கின்ற பெயர் அவருக்கு அந்த பெரியாழ்வார் ஒரு நாள் நிலத்திலே கண்டெடுக்கிறார் ஒரு குளசி மாடத்தின் கீழே கண்டெடுக்கிறார் கண்டெடுத்த பின்னால் அவளுக்கு பெயர் வைக்கிறார் ஆண்டாள் என்று கோதை ஆண்டாள் என்கிற பெயரை அவளுக்கு சூட்டி வளர்த்து வருகிறார் கண்ணனுடைய கதைகளை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு வருகிறார் இந்த கதைகளை எல்லாம் கேட்டவளுக்கு கண்ணன் மேலே காதல் வருகிறது சரி அது சின்ன வயது என்று விட்டுவிட்டால் திருமண வயது வந்தது கூட அவளுக்கு அப்பொழுதும் கூட அதே நினைவு மனசுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் கண்ணன் திருமணம் செய்ய வேண்டும் திருவரங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீரங்க பெருமானை தான் நான் மனம் பிடிப்பேன் என்று உச்சைக்காலிலே நிற்கிறாள் எங்களுக்கு பார்த்தால் அவர் பிடித்த குணமாகத்தான் தெரியும் இப்படித்தான் நாங்கள் சில வேளை சமூகத்திலே ஏதாவது ஒரு இலட்சிய தனவோடு ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு போய் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இந்த சமூகம் என்ன சொல்லும் இவளுக்கு பைத்தியம் என்ன நடக்கிற விஷயமா இவள் செய்கிறாள் என்கிற பொழுது என்ன செய்து விடுகிறோம் சோர்ந்து போகிறோம் சமூகத்திலே இருந்து எங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை என்றால் என்ன நடக்கிறது ஒரு பெண் சோர்ந்து போய் விடுகிறாள் ஆனால் இந்த ஆண்டாள் அப்படி இல்லை நான் மானிடருக்காக பிறந்தவள் இல்லை நான் கடவுளுக்காக பிறந்தவள் என்று சொல்லிக்கொண்டு அது உண்மையா பொய்யா என்கிறதற்கு அப்பால் அந்த கடவுளோடு தான் சேர வேண்டும் என்கிற அந்த கனவை கடைசியிலே அவள் நிறைவேற்றினாள் என்று எங்களுக்கு சொல்லுகிறது வரலாறு அப்படி என்றால் என்ன அது எங்களுக்கு சொல்லித் தருகிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் வாழ்க்கையிலே இந்த சமூகம் அங்கீகரிக்காத விஷயங்கள் கூட எங்களுக்கு சரி என்று பட்டுவிட்டால் அதன் வழி போவதுதான் எங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் எங்கள் பிறப்புக்கு அர்த்தம் தருவதாக இருக்கும் அது அவளுடைய வரலாறு சொல்லும் எங்கள் மண்ணிலே பிறந்த ஒருவர் அண்மையில எங்களோடு வாழ்ந்த ஒருவரை சொல்லி முடிக்கிறேன் நான் எனக்குரிய நேரம் பறிந்து விட்டது என்று நினைத்தேன் எங்களுடைய மண்ணிலே பேரை சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய சிவத்தமிழ் செல்வி தங்கம்மா அப்பா குட்டி அவர்கள் 
என்ன ஒரு பெண் வாழ்க்கையிலே இப்படியும் வாழலாம் பெண்கள் வாழலாம் சாதிக்கலாம் என்று எங்களுக்கு ஒரு அருமையான பாடத்தை சொல்லிவிட்டு போனவர் அல்லவா எத்தனை பட்டங்களை தனக்கென்று வைத்துக் கொண்ட பெண்மணி அவர் செஞ்சோன் செம்மணி சிவத்தமிழ் செல்வி சைவதரிசிரி திருவாசக கொண்டல் திருமுறை செல்வி சிவமய செல்வி சிவஞான வித்தக துர்கா துரந்தரி செஞ்சோன் கொண்டல் சொல்லுகின்ற பொழுது களைத்து போகிறோம் திருமொழி அரசி தெய்வ திருமகள் இப்படி எல்லா பட்டங்களை சுமக்க ஒரு பெண்ணால் முடியும் என்றால் எப்படி அது சாத்தியமாயிற்று தனக்கென்று வாழவில்லை நான் முதலிலேயே சொன்னேன் தியாக பண்பு தனக்கென்று வாழவில்லை தான் ஒரு தனி ஆத்மா என்ற அந்த நினைப்போடு அவர் வாழவே இல்லை எத்தனை அனாதை குழந்தைகளுக்கு வாழ்வு கொடுத்தார் அவருடைய அந்த துர்காபுரம் மகளிர் இல்லம் உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை பேரை தாங்கி வளர்த்து வைத்திருக்கிறது ஏழைகளுடைய வயிற்று பசியை நீக்கினவர் எத்தனை அனாதைகளுக்கு வாழ்க்கை பசி திருமணங்களை நடத்தி கொடுத்தவர் வரலாறு மறக்கும் ஆய்வர்களே எல்லாம் தனக்கென்று வாழாத தயாள மனம் கொண்ட மற்றவர்களே எங்களுடைய வரலாறு மறக்குமா என்ன மனிதர்கள் சில வேளை மறந்து விட்டு போகலாம் இன்றைக்கு எங்களோடு கூட இருக்கின்றவர்கள் மறந்து எங்களை உதாசீனப்படுத்தி விட்டு போகலாம் ஆனால் சரித்திரம் ஒரு பொழுதும் எங்களை தூக்கி அறியாது அது காலம் கடந்து கூட எங்களை சுமக்கும் பாரதியை என்று நாங்கள் சுமப்பது போல பாரதி வாழ்ந்த காலத்தில யாரும் தாங்கி குடிக்கவில்லை ஆனால் செய்த நன்மைகள் எப்பொழுதும் காலம் கடந்தும் எங்களை தாங்கி பிடிக்கும் தியாராஜ திவ்யராஜன் மாஸ்டர் தலை ஒளிந்து இருப்பதால் நான் நினைக்கிறேன் நேரத்தை கடந்து போய் அற்புதம் உலகத்தினுடைய அற்புதங்களிலே ஒன்று அந்த அற்புதங்களை சுமந்து கொண்டு பிறந்த நாங்கள் எங்களை நாங்களே தாழ்த்தி கொண்டு விடக் கூடாது நல்ல பண்புகளை வளர்த்து கொண்டு இந்த மண்ணிலே சாதிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடம் இருந்து விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி 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 கோதை அமுதன் நம்ம போல நம்முடைய பேச்சிலே பல விடயங்கள் பேச்சு என்று சொல்லும் பொழுதும் மூன்று கதைகள் சொன்னீர்கள் அந்த கதைகளின் ஊடாகவும் பல கருத்துக்கள் ஆழமாக அங்கே தரப்பட்டது எனக்கு இந்த இடக்கதையில பல கேள்விகள் இருக்கு அந்த கேள்வியில மெதுவாக அதை சொன்னலன்னு தான் இப்ப ஆண்டாள் வயது போக போக கல்யாணம் கட்ட முடியாமல் இப்ப பிள்ளைகள் பொம்பளை பிள்ளைகள் யாழ்ப்பாணத்து சூழ்நிலையில நிறைய இருக்கிற மாதிரி ஆண்டாளும் கல்யாணம் கட்ட முடியாமல் கடவுளை நேந்து 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 போய் போய் சேர்ந்தாரா என்ற ஒரு கேள்வியை மாத்திரம் உங்களுக்கு போட்டு விட்டு மற்றும்படி சொன்ன அந்த இரண்டு விஷயங்களும் மிகவும் முக்கியமானது வேலுநாச்சியனுடைய அந்த வீரம் சிறந்த கதை அதே மாதிரி அப்பா குட்டி தங்கம்மா எங்களோடு இருந்து எங்கள் காலத்திலே கண் முன்னாலே கண்ட ஒரு 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 அருமையான பெண்மணி அவர் அவருக்கு திருமணம் இல்லை பல திருமணங்களை நடத்தி வைத்தார் அவர் எத்தனையோ ஏழையை பிள்ளைகளை எல்லாம் காப்பாற்ற அந்த விடுதியை வைத்திருந்தார் ஆகவே இப்படி பலர் இருக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் அவருடைய பங்கு எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்தில் யாழ்ப்பாண சமூகத்துக்கு மிகவும் பெரியதாக இருக்கிறது நல்ல கருத்துக்களை நீங்கள் சொன்னீர்கள் அந்த விடயத்தை பிறகு நாங்கள் கதைச்சு கொள்ளலாம் அப்படியே அப்படியே இப்பொழுது நாங்கள் போக வேண்டிய பக்கம் வந்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரியான உரையாடல்களிலே எங்களோடு இதுவரை கலந்து கொள்ளாத ஒருவரை அழைக்கிறோம் அவர் வந்து திருமதி பட்ரிஷியா பீட்டர் ஒரு நிதி ஆலோசகர் குடும்ப சேவைகள் ஆலோசகர் காப்புறுதி முகவர் எல்லோருக்கும் தெரிந்து காப்பு அவற்றை விட இன்னும் ஒரு முக்கியமான துறையில அவர் இந்த ஆலோசனைகளை வழங்குகின்றார் அதுதான் இந்த என்ன வீடு வரை உறவு வீதி வர மனைவி காடு வர பிள்ளை கடைசி வர யாரோ இந்த கடைசி வர யாரோ என்றதுக்கு உதவுகின்ற பியூனரல் சர்வீஸிலே அவர் ஒரு திட்டமிடலாளராயும் அதுக்கு உதவிகள் செய்கின்றவராயும் இருக்கின்றார் அவரை இந்த பெண்கள் பெண்கள் பற்றிய நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரியல நீங்கள் எந்த பக்கத்தால வந்து பெண்களை சொல்ல போகிறீர்கள் வாங்க பட்ரிஷியா பீட்டர் மைக் ஆன் பாருங்க வணக்கம் 
எல்லாரும் இலக்கிய பாதையில் பெண்களை பற்றி விமரித்தார்கள் என்னை பொறுத்தவற்றில் இலக்கிய பார்வையில் நான் செல்வதற்கு இல்லை எனது பார்வையில் நான் பார்க்கும் பெண்களை பற்றி இன்று உங்கள் முன்னிலையில் வைக்க வந்திருக்கின்றேன் நான் பார்க்கும் பெண்கள் நாங்கள் சமூகத்தில் என்று வாழ்ந்து வருபவர்களாக இருந்தாலும் பழைய பாரம்பரியங்களையும் எங்களகத்தே கொண்டுதான் செல்கின்றோம் அந்த கொண்டு செல்லும் பாரம்பரியம் எங்கள் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கின்றதா எங்கள் வளர்ச்சிக்கு முன்னோடியாக இருக்கின்றதா என்பது நாங்கள் ஒவ்வொரு பெண்களும் நாங்கள் கொண்டு செல்லும் வழியில் அமைந்திருக்கின்றது என்று நான் பார்க்கின்றேன் எனது வேலை தளத்தில் நான் வேலைகளை செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு வரும் தடங்கல்கள் பெண்ணாக இருப்பதனால் பாலியல் த தன்மை ஆன தடங்கல்கள் அதாவது ஆண் பெண் வர்க்கம் வர்க்கம் ரீதியான தடங்கல்கள் அல்லது சமுதாயம் நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் உங்கள் எத்தனிக் குரூப் எங்க இருந்து வருகிறது அதை அதை பார்த்த தட தடங்கல்கள் பெண்களுக்கு அதை விட பொருளாதார ரீதிய ரீதியான தடங்கல்கள் மற்றும் குடும்பத்தில் நீங்கள் நாங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து உருவாகி வரும் பொழுது சின்ன வயசுல இருந்தே எங்களுக்கு எத்தகைய தடங்கல்கள் ஒரு குடும்பத்துல எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் பெண் பிள்ளை படித்து நல்ல முறையில் வர வேண்டும் என்று அதே நேரம் சுத்தி இருக்க உறவுகள் சொல்லும் இந்த பிள்ளைய படிப்பிச்சு என்ன ஆக போயினும் முதல் குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு வடிவா சொல்லி கொடுங்க என்று சொல்வார்கள் அப்ப அந்த காலத்தில் இருந்து நான் சிறு பிள்ளையாக இருந்த காலத்தில் இருந்து பெண்களை உயர்த்தி வைப்பதற்குரிய ஆண்களும் இருந்துதான் இருக்கிறார்கள் பெண்களை அழுத்தி வைக்கக்கூடிய மனிதர்களும் அங்கு இருந்துதான் இருக்கிறார்கள் இதை இந்த தலை இந்த தடங்கல்களை முன்னின்று நாங்கள் போதை அமுதன் அக்கா சொன்ன மாதிரி எங்கள் தடங்கல்களை நாங்கள் பேஸ் பண்ணி நாங்கள் வரும் பொழுதுதான் நாங்கள் வீர பெண்களாகவோ சாதிக்கும் பெண்களாகவோ இந்த சமூகத்தில் வருகின்றோம் அந்த விஷயத்தில் எங்களுக்கு மக்கள் மட்டுமல்ல மதங்களுமே எங்களுக்கு தடைகளை விதிக்கின்றது நீங்கள் இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றபடியால் கூட ஐதிகாசியங்களை கோட் பண்ணுவீர்கள் நான் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு மதமும் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவள் என்ற முறையில் பைபிளிலே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார்கள் பெண்கள் ஆண்களுக்கு அணி அடி பணிய வேண்டும் என்று அது பைபிளை நான் பலோ பண்ணி செய் செய்பவளாக இருந்தாலும் அந்த கருத்துக்கு எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அடிமைத்தனமாக பெண்களை பார்ப்பது சரியான முறை அல்ல அது இன்று வரை நடந்து வருகின்றது அதனாலதான் ஜூஎன்ஏலும் இன்று பெண்கள் தினங்களை முன்னிட்டு வைக்கிறார்கள் ஒரு விதத்துல ஏன் இவர் பெண்கள் தினங்களை மட்டும் முன்பிட்டு வைக்கிறார்கள் என்றதும் எனக்கு ஒரு ஆதங்கம் ஏனென்றால் எங்களை நாங்களே அடிமைப்படுத்துகிறோமோ பெண்கள் பெண்கள் என்று சொல்லி இல்லை பெண்கள் நிறைய விஜயத்தில் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள் அதற்காக விழிப்புணர்வை கொண்டு வருவதற்காகத்தான் இந்த பெண்கள் தினம் என்று நினைக்கும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது இந்த பெண்கள் தினத்துல தமிழகத்துல இந்த அழகுராணி போட்டிகள் போல இதுகள் எல்லாம் நடத்துறதுல பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அதனை நான் தப்பாக நான் கூறவில்லை இல்ல உட அழகுராணி போட்டி என்று சொல்ல இந்த உடலை 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 மாத்திரம் பார்க்கிற ஒரு பார்வை இருக்குல்ல அழகு என்பது எல்லாருக்கும் உரிய ஒரு விஷயம் அழகை ரசிப்பவர்களின் கண்ணில் தான் இருக்கிறது எந்த நோக்கத்தோடு அந்த அழகை ரசிக்கிறார்கள் என்று தப்பு செய்வர்கள் பார்வையில் தான் இருக்கின்றது அழகு மிருக அனைவராலும் வேண்ட விரும்பப்படக்கூடியது அனபடியால் ஐநோ அழுத்தங்கள் இருக்கின்றது நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் பொழுது என்னுடைய ஆன்டியார் அவரால் சொல்லுவேன் தாங்கள் தாங்கள் அப்ப தாங்கள் தான் நாட் நாட்டியம் பழகவில்லை என்று சொல்ல அப்ப நான் கேட்டேன் ஏன் நீங்கள் நாட்டியம் பழகவில்லை என்று எங்களுடைய அப்பா சொல்லுவேன் உங்களுக்கு நாட்டியம் பழகணும் என்றால் நான் தாரகைகளை கொண்டு வந்து இறக்குகிறேன் அவர்களை பார்த்து ரசியுங்கள் அங்கேயே பாகுபாடு வந்து விட்டது அந்த தாரகைகள் ஆடுவதை உங்களால் ரசிக்க முடியும் ஆனால் உங்கள் பிள்ளைகள் ஆடக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு 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 விதமான வரவணக்கம் மற்றவர்களின் பிள்ளைகளுக்கு இன்னொரு விதமான வரவணக்கம் அங்கேயே பாகுபாடு உருவாகிறது பொம்பளைகளை வைத்து சோ இதுகளை நான் ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இல்லை மற்றபடி நாங்கள் வேலை தளத்திலும் கூட நீங்கள் பெண்கள் லீடர்ஷிப் ஆக இருந்து லீடராக இருந்து நீங்கள் ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய அழுத்தங்கள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கு 
மற்றது பெண்களை நாங்கள் ஊக்குவிப்பதற்கு காரணம் பெண்கள் வீட்டிலிருந்து தங்கள் கடமைகளை செய்து முடித்து சாதிக்க முனைகிறார்கள் ஆண்களுக்கு அவ்வளவு தடைகள் இருக்க சந்தர்ப்பங்கள் குறைவு மற்றும்படி ஒரு பெண் வந்து சமூகத்துக்கு வந்து தன்னை சாதிக்க முற்படும் பொழுது அந்த பெண்ணை குவாலிஃபை பண்றார்கள் எப்படிப்பட்ட பெண் இவ வெளியில வந்து வேலை செய்ய வருகிறா சமுதாயத்துக்கு வருகிறா இவ என்ன நோக்கத்தோடு வருகிறா இவ எப்படிப்பட்டவ இவவை நாங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் என்ற ஒரு பார்வையோடு பார்க்கிறார்கள் இது நான் ஆண்கள் பார்க்கிறார்கள் சொல்லவில்லை சமூகம் பார்க்கிறது என்று சொல்லுகிறேன் அவர் புனிதவேல் ஐயா கூறிய வாரி அவர் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சொல்லும் பொழுது பெண்ணுக்குரிய குணங்களை சொல்லும் பொழுது அதே நேரம் அசிங்களிலும் திருக்குறளிலும் ஆண்களை பற்றியும் சொல்லி இருக்குது என்று சொல்லுகிறார் ஏனென்று சொன்னால் அவர் பெண்ணையும் ஆணையும் தரத்தில் குறைத்து எடை போட கூடாது பெண்ணுக்கு மட்டும் நாங்கள் சொல்லவில்லை என்பதை முன் வைத்து சொல்லி கொண்டு போனார் ஆனால் நான் சிறந்த சிறு வயதிலிருந்து பார்த்து கொண்டு வருகிறேன் அட்வைஸ் அதிகம் பெண்களுக்கே தான் கொடுக்கப்படுகிறது அது அவர்கள் பெண்கள் மீது வைத்துள்ள பாசத்தாலா பயத்தாலா அல்லது தங்கள் பெண்களை தங்கள் இழந்து விடுவோம் தங்கள் பிள்ளைகளை இழந்து விடுவோம் அதனால் பெண்களுக்கு வரும் பாதிப்பு ஆண்களை விட அதிகம் என்று அவர்கள் எண்ணுவதாலோ தெரியவில்லை ஆனால் அட்வைஸ் அதிகம் பெண்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அதுவே ஒரு அழுத்தமாக பெண்களுக்கு நினைக்கிற மாதிரி இருக்கு அதுவே மன அழுத்தங்களை கொண்டு வரக்கூடியதை கொண்டு வருகின்ற ஒரு கணக்கு இல்லை ஒரு வீட்டுல பெண்கள் வந்து ஒரு ரோ மடலாக வாழ வேண்டும் என்றால் பிள்ள பலவிதப்பட்ட தடைகளை தாண்டித்தான் பெற வேண்டும் அது நிச்சயமாக கஷ்டமான பாதை ஈஸியான பாதை அல்ல அதற்காகத்தான் நாங்கள் எங்களுடைய கலை கலாச்சாரம் விளிமியங்களை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வரும் பொழுது பெண்கள் வந்து தங்களை தடம் புரளாமல் தங்கள் பாதைகளை வெளிக்கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு ஊடகமாக இருக்கு சோ உங்கள் நரம்புகளை நாங்கள் புரட்சி புரட்சி செய்து அங்கால போறதுல பற்றி உங்களுக்கு என்ன அழைக்கிறாங்க புரட்சி செய்து போகும் பொழுது உங்கள் மரபுகளை நீங்கள் திரிவுபடாமல் கொண்டு போவீர்கள் ஆனால் ஒரு ப்ளூ பிரிண்டோட நீங்கள் போற மாதிரி இருக்கு ஒரு நிறையோடு நீங்கள் செல்லும் பொழுது உங்கள் தராதரம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் சாதித்த பெண்கள் எப்படி சாதித்தார்கள் என்று இருக்கு ஸோ அந்த விதத்துல நீங்கள் உங்கள் சமுதாயத்தையும் இப்ப நாங்கள் என்ன பொறுத்த மாதிரில நாங்கள் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை நான் வேலை இடத்துல பார்க்கிறேன் நாங்கள் எங்கள் கலாச்சாரத்தை நாங்கள் கொண்டு செல்லும் பொழுது எங்களோட ஒருத்தர் அப்ரோச் பண்ணும் பொழுது அவருக்கு எனக்கே ஒரு உதாரணம் வேலையில ஒரு சக ஹலோ He said, Patricia, you are not going to be able to get a hug. Now, you are not going to be able to get a hug. Now, you are not going to be able to get a hug. But, when you are going to be able to get a hug, you are going to be able to get a hug. You are going to be able to get a hug. But, you are going to be able to get a hug. You are going to be able to get a hug. That's a good thing. That's a good thing. You are going to be able to get a hug. பண்பாடு அப்ப அந்த பண்பாட்டை கொடு அவர்கள் எங்களை கேட்க வைப்பதற்கு நாங்கள் நடக்கும் விதம் அப்படி இருக்கிறது என்று நான் சொல்ல வருகிறேன் எங்களுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் எங்கள் கலாச்சாரத்தை நாங்கள் கண்ணியமாக கொண்டு செல்லும் பொழுது நாங்கள் வீர நடையுடன் பெண்கள் நடைபெறலாம் என்று சொல்லி கொண்டு எனக்கு தந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு விடை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் என் நான் போய் மாடை பயிற்சியாளர் இல்ல சொல்லு நல்ல அதாவது இயல்பாக அன்றன்னோட வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஒரு இயல்பான மொழியிலே அது மிக முக்கியம் பேச்சு பேச்சாற்றல் நல்ல தமிழ் செந்தமிழ் அதெல்லாம் தேவையில்லை கருத்து தான் எங்களுக்கு முக்கியமான ஆகவே அந்த கருத்துக்கள் பலவற்றை உங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையின் ஊடாக தந்திருக்கிறீர்கள் மற்றவை பெண்களை ஒவ்வொரு விதமாக பார்த்தார்கள் நீங்கள் இன்னொரு விதமாக பார்த்தீர்கள் நான் பார்த்த பெண்ணை நீ பார்க்கவில்லை நீ பார்த்த பெண்ணை நான் பார்க்கவில்லை சுஷ்மா இதுக்காக நான் பாடுகிறது ஆகவே அந்த பெண்ணை பல கோணத்திலே பார்க்கலாம் என்பதற்காக அந்த பாடலை நான் 
பாடினேன் இனி எங்களுக்கு கருத்துரை தர வருபவர் உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்கு தெரிந்து கனடிய சமூகத்தில மிகவும் நன்கு அறியப்பட்ட எப்பொழுதும் சமூக சேவைகளே முன்னோடியாக இருக்கக்கூடிய சிறந்த கல்விமா எழுத்தாளர் பேச்சாளர் கனடிய சமூ சமூகத்தின் தமிழ் சமூகத்தின் ஒரு இயங்கி விசையாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற சின்னையா சிவனேசன் அவர்களை அழைக்கிறேன் வாங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் இதுவரை நேரமும் பெண்களினுடைய உயர்வு பற்றி பல்வேறு கோணங்களில் பலர் பேசினார்கள் பாரிதி கண்டபன் வள்ளுவன் கண்டபன் வரலாற்று பெண்கள் சமய பெண்கள் என்ற அந்த நிலையிலே படிப்படியாக எனக்கு முன்னர் பேசிய பட்ரீஷியா அவர்கள் தற்கால பெண்களும் தடங்கல்களும் என்ற விடயம் பற்றி பேசினார் எல்லோரும் பல கோணத்திலே நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் பெண்களை தூற்றுபவர்கள் இந்த சமுதாயத்திலே யாரும் இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை என்றால் அந்த தாய் அன்பு என்ற அந்த ஒரு அன்பு பெருக்கு அவளுடைய திறமை அவளுடைய ஆற்றல் என்ற அந்த தாயை நினைத்தால் அங்கே அது ஒரு உன்னதமான இப்ப எங்களுடைய சமுதாயத்திலே பெண்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த உயர்வான பண்பான செயல்பாட்டை பெண்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் மிக முக்கியம் இப்ப நான் சில வேளையிலே இங்கே கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் சிலது முரண்பட்டவையாக இருந்தாலும் யதார்த்தமாக ஊடகத்தில் பெண்கள் என்ற ஒரு தலைப்பிலே சில விஷயங்களை உங்களோடு பயந்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தேன் உண்மையிலே இந்த ஊடகம் என்பது தற்போதைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக வீட்டுக்குள் வந்துவிட்டது நீங்கள் வெளியில போக தேவையில்லை உலக நடப்புகளை சட்டலைட் வாயிலாக நீங்கள் எங்கு நடந்தாலும் உடனுக்குடன் அங்கே பார்த்து அதனுடைய உண்மை தன்மைகளை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைமையில ஊடகம் வளர்ச்சி வைத்திருக்கிறது இப்ப எல்லோரும் அநேகமாக நீங்கள் பெரும்பாலும் இந்த உக்ரைன் போரைத்தான் பலர் பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் செய்திகள்ல பார்த்தாலும் உக்ரைன் போரை பற்றிய பல்வேறு கோணங்கள்ல யதார்த்தமான படங்களை எல்லாம் போட்டு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முதியவர்கள் இதை பார்க்க வேண்டாம் என்று கூட சிலர் புத்திமதி கூடுகிறார்கள் என்று அவ்வளவுக்கு கூரமான காட்சிகள் இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இதுல குறிப்பாக ஒன்றை நான் கவனித்தேன் பெண்களும் குழந்தைகளும் பெருவாரியாக இன்னிசைக்காக பிரிய இடைஞ்சல் பட்டு பல்வேறு நாடுகளுக்கெல்லாம் பறந்து கொண்டு வாழ்வை தேடிக்கொண்டு தங்களுடைய உயிரை பாதுகாப்பதற்காக பெரும் பிரயத்தின செய்கின்ற காட்சிகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அது உண்மையில் மிகவும் மன வருத்தம் தரக்கூடிய செய்திகள் இதெல்லாம் ஒரு ஆண் வர்க்கம் செய்யக்கூடிய செயல் என்று பலரும் இது குறை கூறலாம் எதுவும் சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை எவ்வாறு இந்த மாதிரியான போர் சூழலை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாங்கள் அதிகம் இங்கே எடுத்துக்கொள்ளாமல் நான் எடுத்துக்கொண்டது ஊடகத்தில் பெண்கள் உண்மையில இந்த ஊடகத்துறையை எடுக்கும் பொழுது பெண்களுடைய வளர்ச்சி அவரி மிதமாக இருக்கிறது என்பது நான் நினைக்கிறேன் ஊடகத்துறையிலே பெரும்பாலும் இந்த ஒரு காலத்திலே ஆரம்ப காலத்திலே ஆண்களின் ஒரு முக்கிய ஆட்சி துறையாக இருந்த துறை இப்பொழுது படிப்படியாக பெண்கள் துறையாக மாறிக்கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அது நிகழ்ச்சி தயாரிப்பா இருந்தா என்ன அல்லது நிகழ்ச்சி செய்தி வாசிப்பா இருந்தால் என்ன தொடர் நாடகங்கள்ல பங்கெடுப்பாளா இருந்தால் என்ன எத்தனையோ விஷயங்களில அவர்கள் சிறந்த பணியாற்றுகிறார்கள் அதே மாதிரி சினிமா துறையிலும் அவருடைய பணிகள் சிறப்பாகத்தான் இருக்கின்றன அதை யாரும் மறுப்பதற்கில்லை என்றாலும் எனக்கு ஒரு சிறு ஆதங்கம் இருக்கிறது என்னென்றால் சில விடயங்களில் எங்களுடைய சம்பிரதாயம் எங்களுடைய ஒழுக்க முறைகளை மீறிய செயல்களில் ஈடு வருகிறார்களா என்ற ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இதற்கும் ஒரு எல்லை இருக்கிறது இப்ப நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் குடும்ப பொறுப்பு அவருடைய தாய் அன்பு அதெல்லாம் ஏமேவி நின்றாலும் இந்த அழகை வைத்து கொண்டு அதன் 
வருகின்ற சம்பாத்தியத்தை முனைப்பாக கருதி கொண்டு தங்களுடைய ஒழுக்கத்தை கைவிடுகிறார்களா என்ற ஒரு கேள்வி பெரும்பாலும் எங்களிடையே சிலரிடையே ஏற்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் மறுக்க முடியாது காரணம் ஓரளவுக்கு அதிலே ஆண்களை தான் நான் குறை கூறுவேன் என்று தான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த சினிமா தொழிலோ அல்லது ஊடக தொழிலோ விளம்பரத்துறையோ இதை நீங்கள் எடுத்தாலும் பெண்களின் கவர்ச்சியை வைத்து பணம் பண்ணுகிறார்கள் என்பது யாரும் மறுப்பதற்கு இல்லை அப்ப அந்த கவர்ச்சியை வைத்து பணம் பண்ணும் பொழுது அதற்கு உடந்தையா இருக்கிறவர்களும் அதற்கு உடந்தையா இருக்கிறவர்களும் பொறுப்பானவர்களே என்பதையும் நாங்கள் மறுப்பதற்கு இல்லை இப்ப இந்த ஒரு விஷயம் சிறிதளவு ஒரு சமூக ஒழுக்க நெறியை பின்பற்றாத தவறிழைக்கின்ற ஒரு மிகவும் குறைவான விகிதத்தை எடுத்தாலும் அது எங்களுடைய சமூகத்தின் ஒரு வெளிப்பாடாக பலரும் பார்க்கிறார்கள் இப்ப நீங்கள் ஆங்கில படங்களை விடுங்கள் அதை பற்றி நாங்கள் பேச தேவையில்லை ஆனால் தமிழ் படங்கள்ல எனக்கு தெரியும் அந்த நாட்கள்ல படங்கள்ல இந்த பெண்கள் வந்து நடிக்கும் பொழுது அந்த சேலை சேலை கட்டி ரவுக்கை போட்டு நடித்த காலத்தில அவர்கள் நாதா அப்படியான அந்த பேச்சு முறைகள் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் அந்த பழைய பாடம் படங்கள் மங்கம்மா சகோதரம் ஹரிதாஸ் போன்ற படங்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் படிப்படியாக அந்த ஆடை நாதா மாத்திரம் இல்லை ஐயா சுவாமி சுவாமி இருக்கிறீர்களா வருகிறீர்கள் அந்த மாதிரியான நிலவ போய் இப்ப வாடா போடா எல்லா பண்ணுற என்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது அது நல்ல வரவேற்பு அது ஒரு சமநிலையில விரைக்க வாடா போடான்னு சொல்றார்கள் அது அன்பின் காரணமாக சொல்கிறார்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அது இல்லையே என்று நான் சொல்லேன் எனக்கு அது அதுல ஒரு மறுப்பும் இல்லை ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்றால் என்ன பிரச்சனை எங்க வருகிறது என்றால் இந்த ஆடை உடையிலை நடத்தையில அவர்களுடைய அந்த பண்பு ஓரளவுக்கு எங்களுடைய வழிமுறைகளை விட்டு தவறி போகிறதோ என்ற ஒரு நிலைப்பாடு பெருவாரியாக கூடுதலாக வருகிறது போல எனக்கு படுகிறது அது நீங்கள் இந்த பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த விளம்பர படங்கள்ல கிளிப்ஸ் வருகிறது எல்லாம் ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு இடையில வார விளம்பர படங்களை பார்க்கும் பொழுது அதுல அந்த நகை நகையா இருந்தான சேலியா இருந்தான சேலியெல்லாம் கட்டுக்கொண்டு வருகிறார்கள் ஆனா எல்லாம் அழகான பெண்களா தான் இருக்கிறார்கள் அப்ப பெண்கள் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேணும் என்ற ஒரு பொதுவான அபிப்பிராயத்தை நீங்கள் உலகத்துக்கு சொல்லிக் கொண்டு வருகிறீர்கள் அப்ப பெண்கள் என்றால் எல்லாம் அப்ப ஒரு வாலிபன் ஒருவன் தனக்கு துணைவியாக வர வேண்டியவள் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மன உளைச்சலை நீங்கள் உண்டு பண்ணுகிறீர்கள் அப்ப இந்த மாதிரியான எல்லா பெண்களும் அழகா இருந்தால் தான் கணவனை பெறலாம் அப்ப அழகு இல்லாத பெண்கள் நிலை என்ன எங்களுடைய சமுதாயத்தை வழி நடத்துகிறவர்கள் ஆண்கள் அவர்களோ சிறவுகளில இந்த பெண்களை வைத்து கொண்டு ஒரு தவறான வழிகளிலே சில விஷயங்களை மக்களுக்கு பரப்புகிறார்கள் அந்த ஊடகம் அதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு ஊடகம் மிக சிறந்த ஒரு வலுவான ஒரு ஊடக நிலையை இங்கே நீங்கள் ஏற்படுத்துகிறீர்கள் நீங்கள் பணம் உழைக்கிறதுக்காக இவ்வாறான பெண்களை வைத்து கொண்டு நீங்கள் வியாபாரம் செய்கிறீர்கள் அது எங்களுடைய சமூகத்துக்கு ஒவ்வாதது அதை நாங்கள் எவ்வாறு குறைத்து கொள்ளலாம் அல்லது தடுத்து கொள்ளலாம் என்பதை பற்றி நாங்கள் பலரும் சிந்திக்க வேண்டும் சில பெண்களாகிய நீங்களும் சில இதுகள்ல ஈடுபட வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது ஏனென்று கேட்டால் பெரும்பாலான இந்த சினிமா படங்களை எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய அந்த வன்புணர்வுகள் பல்வேறு சமூக சீர்கேடுகளுக்கு இவை காரணமாக அமைகின்றன அவர்கள் கொண்டு வருகின்ற அந்த திரைப்பட கதைகளை தொடர் நாடகங்களை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் நான் பார்ப்பது குறைவு என்றாலும் பெரும்பாலும் எங்களுடைய இந்த பஞ்சமா பாதகங்களை மையமாக வைத்தே கதை பண்ணுகிறார்கள் 
அப்ப அதனாலே சமூகத்தில் சீரழிவு மிகவும் மிகவும் விரைவாக நடைபெறுகிறது அப்ப சமூக சீர்வழிவுக்கு பணம் பண்ணுவதுதான் முக்கிய நோக்கம் என்று வைத்து கொண்டு சமூகத்தை அங்கே நீங்கள் ஏமாற்றுகின்ற அல்லது பிழையான வழிநடத்தலே செய்கின்ற இந்த ஊடகத்தின் செயற்பாடுகளை யாரும் கண்டிப்பதாக தெரியவில்லை பெண்கள் நீங்கள் சுதந்திரத்துக்காக பாடுபடுத்து இப்பொழுது நல்ல சுதந்திரம் பெற்று வாழ்கிறீர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த சுதந்திரத்தினாலே ஏற்படுகின்ற சமூக சீரழிவுகளுக்கு நீங்களே எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதில்லை என்ற கேள்வியையும் நான் இங்கே முன்வைக்க விரும்புகிறேன் இது ஒரு மிகவும் சிக்கலான ஓரளவுக்கு பல்வேறு விதமான அபிப்பிராய பேதங்களை ஏற்படுத்தினாலும் இந்த ஒரு விஷயத்துல யாரும் கண்டு கொள்வதாக நான் நினைக்கிறேன் இதை இதை எல்லோரும் அது சமூகத்துக்கு ஏற்றுக்கொண்ட விஷயமாக பார்க்கிறார்கள் இதை பற்றி யாரும் பேசுவதும் இல்லை இதை பற்றி யாரும் எழுதுவதும் இல்லை அதாவது வந்து இந்த ஊடகத்துறையிலே சில பெண்கள் செய்கின்ற சில விதமான அந்த நடத்தை குறைபாடுகள் ஏன் நாங்கள் எங்களுடைய சமூகத்தின் நன்மைக்காக மரபு எங்களுடைய பண்பாட்டின் வழி முழுமியங்களை பாதுகாப்பதற்காக இவற்றை நாங்கள் ஏன் கண்டிக்க தவறுகிறோம் என்ற கேள்வியை நான் இங்கே உங்களுக்கு முன்வைக்கிறேன் இன்றைய தினம் முக்கியமாக பெண்களின் பெருமையை பற்றி பேசுகிறோம் அது வரவேற்கத்தக்கது அதே நேரத்தில் இந்த மாதிரியான சீர்கேடுகள் கூட அதுவும் தற்காலத்திலே இங்கே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் மன முறிவுகளுக்கு காரணம் என்ன எங்களுடைய சமுதாயம் எங்கே போகிறது ஒரு மாதம் எவ்வளவோ பணச்செலவு செய்து நாங்கள் பெரிய ஆடம்பரமாக கல்யாண வீடுகளை செய்கிறோம் ஆனால் ஆறு மாதத்தில அவர்கள் கணவன் மனைவியாக இருக்க முடியாமல் பிரிந்து போகிறார்கள் அது இப்பொழுது ஒரு சர்வசாதாரணமாகி விட்டது பணம் அரவாய் தந்தபடி இருக்குது அவர் ஆல்பம் போனாண்டு அப்ப ஆரண்ட கொடுத்து காசு அதே நேரத்தில் இந்த மன உருவின் காரணமாக பிள்ளைகளுடைய நிலை என்ன குழந்தைகளுடைய நிலை என்ன இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் மூல காரணம் எது ஊடகம்தான் காரணம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இந்த கருத்து செலவுகளை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம் என்றாலும் இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் சமூகத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு இவையெல்லாம் ஒரு தடை கற்களாக இருக்கின்றன என்பதை நாம் ஏன் உணராமல் நடக்கிறோம் இதை நாங்கள் மறைமுகமாக ஊக்குவிக்கிறோமா என்ற ஒரு கேள்வியும் எனக்கு வருகிறது இப்ப இதுவரை காலமும் இப்ப எங்களுடைய புலம்பெயர் நாடுகளில தற்கால சமுதாயத்தினர் இள வயதினர் நடந்து கொள்கின்ற விழங்களை பார்க்கும் பொழுது தமிழர் பண்பாடு நாகரிகம் என்றெல்லாம் பேசுவதற்கு இனிமேல் இடம் இருக்காது ஏனென்றால் நாங்கள் பெரும்பான்மை இனத்தோடு அவரோ மிகவும் ஒன்றி கொண்டு போகிறோம் எங்களுடைய மொழியை மறக்கிறோம் எங்களுடைய பண்பாட்டை மறக்கிறோம் நடைமுறை பாவனைகளை மறக்கிறோம் அப்ப இப்படி என்றால் தமிழ் சமுதாயமே இல்லாமல் போகுமா என்றொரு கோழி கேள்வியும் இங்கே எனக்கு எழுகிறது எனவே இந்த மாதிரியான நிலைமைகளை நாங்கள் ஓரளவுக்கு சீர்படுத்த வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற கேள்விகளை வைத்துக் கொண்டு நான் எழுப்பிய சில விஷயங்கள் சிலருக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இராது என்றாலும் சொல்ல வேண்டியதை சொல்ல வேண்டும் யதார்த்த நிலையை நாங்கள் உணர்ந்து எங்களுடைய இப்ப தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிந்து நிலான்று பேச்சளவில் நிற்காமல் செயலில நாங்கள் காட்ட வேண்டும் அதற்கு பெண்களுடைய பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானது என்று கூறி எனது சிற்றுரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாய்ப்பு தந்தமைக்காக ஜிடிஏ தொழிற்காட்சி நிறுவனத்தாருக்கும் இதை நடத்தி கொண்டிருக்கும் நண்பர் திவ்யராஜனுக்கும் எனக்கு மரமாக நன்றிய தெரிவித்துக் கொண்டு உரைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி நன்றி நன்றி
பல கருத்துக்களை நீங்க சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அதுல குறிப்பாக ஊடகத்திலே ஒரு என்ன விற்பனை பண்டமாக ஒரு பொருள் பண்டமாக பெண்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் இதற்கு அவர்கள் இடம் கொடுக்கிறார்கள் என்ற ஒரு பழியையும் நீங்கள் பெண்கள் பக்கத்திலே போட்டிருக்கிறீர்கள் ஆக இதுல பணம் வந்து பணம் பிசினஸ் என்றது ரூல் பண்ணது ஆகவே அதுக்குள்ள அவர்களும் விழுந்து விடுகிறார்கள் என்றதுதான் உண்மையாக இருக்கிறது இதை செய்வோர்கள் ஆஹ் பெண்கள் இல என்று சொல்வதை விட இந்த தயாரிப்புகள் விளம்பரங்கள் பெரிய நிறுவனங்களை நடத்துகின்றவர்கள் பெரும்பாலும் ஆண்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே இதை இவர்களை ஒரு ஒரு போக பொருளாக்கி கொண்டு வைத்திருக்கிற ஒரு போக்கு மிக நீண்ட காலமாக இருக்கிறது திரைப்படத்திலையும் வருகிறது இந்த டிவி விஷயங்கள்ல வருகிறது அடிக்கடி வருகின்ற எந்த விளம்பரம் என்றாலும் ஆஹ் கிச்சனுக்குள்ள உள்ள பொருளா இருக்கலாம் வெளியில உள்ள இருக்க எதற்கும் அவளை பயன்படுத்துகிற அந்த போக்கு இருக்கிறது அதான் அன்றைக்கு அவருடைய பேச்சிலே பார்த்தேன் இந்த கக்கூசு கழுவுறதுக்கான பொருளை கொண்டு வந்து பொன்னிடம் தானா கொடுவாள் வீட்டிலே ஆம்பளையால் கழுவுறையில் அதை விளக்கம் என்று அந்த பேச்சில சொன்னார்கள் இப்படியான விஷயங்களும் அதே நேரத்தில் அந்த மன முறிவுகள் விரைவாக போவதற்கான காரணங்கள் அது இன்னொரு பக்கம் நாங்கள் ஆழமாக பேச வேண்டிய பக்கம் கெதியாக இந்த மன முறிவுகள் முறிவுகள் நடப்பது ஏன் என்று அதாவது பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுவது ஏன் என்று பல கோணங்களிலும் நாங்கள் பார்க்கலாம் நல்லது இனி இந்த இதிலே எங்களோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பார்வையாளர்கள் சில கருத்துக்களை சொல்வதற்கான சந்தர்ப்பமாக நான் பார்க்கிறேன் ஆஹ் ஸ்ரீ கருகாமநாதன் நீங்கள் இதை சொல்ல விரும்புகிறீர்களா சொல்லுங்க அதிகமான கருத்துக்கள் எல்லாரையும் நீங்கள் மூன்று பெண்களையும் மூன்று ஆண்களுமாக நினைத்து இதனை சமத்துவமாக நடத்தி இருக்கிறீர்கள் பாரதியார் கண்ட புதுமை பெண் எல்லா விஷயங்கள்ல இருந்தும் திருக்குறள் திருமதி போதிய முதலவர்கள் சொன்னது போல பல வீர பெண்கள் எங்களுடைய ஸ்ரீலங்காவில் இருந்த தங்கம்மா அப்பா குட்டி உட்பட அதே போல இப்பொழுது வாழுகின்ற இதை திருவாளர் சிந்தனை பூக்கள் பத்மநாதன் சொன்னார் எங்க அனிதா ஆனந்தும் கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலேண்டும் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்று அதே போல இது எங்களுடைய நாட்டு சந்திரிகா பண்டார் நாயக்கா ஸ்ரீமாவு போன்ற அரசியல் தலைவர்கள் பிரிட்டிஷ்ல மார்கரெட் தச்சர் அது மாதிரி இப்பொழுது ஜசிண்டா ஆடன் இருக்கிறார் நியூசிலாண்டில் பிரைம் மினிஸ்டர் மத திரேசாவா இருக்கலாம் இப்படி பல பெண்களினுடைய பரிமாணங்களின் ஊடாக எத்தனையோ விஷயங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு மற்றபடி இந்த பிள்ளை பெறும் ஜந்திரமாக பெண்களை பார்த்தார்கள் என்று சொல்லி ஒரு கருத்தை சொன்னார் ஆனால் அந்த ஒரு விஷயத்துல நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய தமிழ் சமுதாயம் இப்பொழுது அந்த அதை அடிப்படையாக வைத்து அவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய கல்வியில் முனைப்பாக இருக்கிறார்கள் அந்த பகுதியை கைவிடுகிறார்கள் என்று எனக்கு படுகின்றது என்னென்னு சொன்னால் இப்பொழுது எல்லாருக்கும் குடும்பங்களில் ஒரு பிள்ளை அல்லது ரெண்டு பிள்ளை அதே போல இந்த கனேடிய மண்ணிலும் வருங்காலத்திலே ஒரு கனேடிய வெள்ளியர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ பிரதமராக இருக்க மாட்டார் ஒரு முகமடோ சீ சுங் தான் பிரதமராக வர சாத்தியம் இருக்கின்றது என்னென்னு சொன்னால் நம்மவர்கள் எல்லோரும் ஏதோ பிள்ளை வளர்க்கிறது ஒரு வேலையாக யந்திரமாக பெண்களை யோசிக்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் யோசித்தோ என்னவோ முப்பது முப்பத்தைந்து நாற்பது வரையும் பல்கலைக்கழகங்கள் மருத்துவ படிப்பு முனைவர் பட்டம் அந்த நிலையிலே போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பகுதியையும் பெண்களானவர்கள் தான் கவனிக்க முடியும் ஆண்களுக்கு இன்னும் பிள்ளை பெறுகின்ற சுதந்திரம் கிடைக்கவில்லை அது கிடைத்தால் ஆண்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆனால் பெண்கள் அந்த பணியையும் ஆற்றிக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அது பெண் விடுதலையா பெண்கள் யந்திரம் என்றது அல்ல ஆனால் அது அவர்களுக்கே மட்டும் உரிய ஒரு பயாலஜிக்கல் என்டிட்டியாக இருக்கின்றது ஆகவே அதனை அவர்கள் செய்கிறது எங்களுடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய தேவையாகவும் இருக்கும் மற்றும்படி தமிழ் சமூகம் ஒன்றிலே எல்லா பெண்களும் சமமாக உலகத்திலே வாழுவதற்கு வழிவகுக்க வேண்டும் ஆனால் கனடாவை பொறுத்த மட்டும் நான் வேறு விதமாக என்னுடைய ஒரு நண்பர் நேற்று சொன்னார் இங்கே பெண்களுக்கு கூடிய உரிமை பெண்கள் இப்பொழுது பல விஷயங்களை டிமாண்ட் பண்றார்கள் அதாவது ஆணுக்கு எத்தனை நாலு ஃபோர் ஃபிகர்ட் ஃபைவ் ஃபிகர்ட் சேலரி இருக்கா அவருக்கு வீடு இருக்கா என்று சொல்லி கேட்டுத்தான் இங்க கனடாவிலே பெண்கள் இப்பொழுது திருமணம் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள் இதுவும் ஒரு துரதிருஷ்டவசமான ஒரு கதையாக எனக்கு பட்டது எது எப்படி இருந்தாலும் 
ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அதாவது பாலின சமத்துவம் தேவை அதன் அடிப்படையிலே நமது சமூகமும் மனித சமூகம் மேம்பாட்டை காண வேண்டும் அவ்வளவுதான் என்னுடைய கருத்து நன்றி வாய்ப்பு திரு திவ்ய ராஜராஜன் நன்றி 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 ஸ்ரீ கதிர் காமநாதன் வேற கருத்துக்கள் இருந்தால் அதை மேற்று கொள்ளலாம் சிவபாலுமாதன் நீங்க இருக்கிறீங்களா ஏதாவது சுருக்கமா சொல்ல விரும்புறீங்களா சரி எல்லா பேச்சையும் கவனிச்சு கொண்டிருந்தேன்னா சொல்லுங்க நாங்கள் ஈழத்தை பொறுத்தளவில இந்த பெண்களுக்கு உரிமை கொடுப்பதுல மிக முக்கியமான பங்கு ஈழத்தவர்களுக்கு இருக்கணும் முக்கியமாக பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்த உலக நாடுகள்ல ரஷ்யாவுக்கு அடுத்தா போல ஸ்ரீலங்கா தான் என்பதை மறப்பதற்கு இல்லை அதே போல முதலாவது பெண் பிரதம அமைச்சரை கொடுத்ததும் ஸ்ரீலங்கா தான் அதையும் மறப்பதற்கு இல்லை அதே போல வேல் நாச்சியாரை போல இங்கே பல பேர் போராடி என்று வெள்ளக்காரருக்கு முதலே போத்துகேசர் காலத்தில் இந்த நாச்சிமார் மான்மியத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல அவரோட போராடி மாண்ட அந்த அவர்களுக்கு ஆலயம் எடுத்திருக்காங்க சும்மா சிலி எடுக்க இல்லை ஆலயம் எடுத்து அவர்களுக்கு இப்பவும் வழிபடுகிறார்கள் அது தெளிப்பலையில இருக்கின்றது அந்த ஆலயம் தெளிப்பலையில வன்னி வளவு வேண்டிய ஒரு வளவு இருக்கின்றது என்ற சண்முக சுந்தரவர்கள் ஒரு நூலை எழுதி இருக்கிறார் அந்த நூலிலே பற்றாப்பலையிலே அந்த முல்லத்தீவிலே வட்டவாகல இருக்கிற அந்த நாச்சிமார் கோயிலை பற்றிய வரலாற்றிலே வருகின்றது அவர்கள் இறுதியாக இந்த போத்துகீசரோட போராட கணவர்மார் இறந்து விட்டார்கள் ஆகவே அவர்களோட போராடி ஆஹ் தங்களோட வந்து நின்று போராடின வீரர்கள் எல்லாம் மறைந்து விட்டார் ஓடி ஒழிந்து விட்டார்கள் என்றதற்கு பிறகு அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றாலும் இவர்களிடம் பிடியில் சிக்கி நாங்கள் மாளக்கூடாது அல்லல் படக்கூடாது அவருடைய ரோஜருக்கு நாங்கள் ஆளாக கூடாது என்று சொல்லி தங்களை குண்டு மணியும் மஞ்ச செங்கத்தியும் அரைத்து குடித்து செத்ததாக வரலாறு கூறுகிறது அது தெளிப்பலையிலையும் இப்பொழுதும் குண்டு மணியும் ஆஹ் செங்கல்லையும் அரைத்து அந்த கோயில் விழா நடக்கும் போது படைக்கின்றார்கள் அது பற்றாப்பலையிலையும் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கின்றது இதை விட கிறிசு முன் நாலா கிறிசுக்கு பின் நாலாம் நூற்றாண்டிலே இந்த கண்டிச்சிக்கு இருக்கிற தந்த தாது சிங்களவர்கள் இப்பொழுது தங்களுடையது என்று போராடுகின்ற என்ன போற்றி தென்றுகின்ற அந்த தந்த தாது தலதா மாளிகை இருக்கின்றதை கொண்டு வந்தது ஒரு தமிழ் பெண் அதையும் இந்தியாவில இருந்து அவர் அதை பாதுகாக்க சொல்லி தன்னை தலை முடியக்கிள்ளை வைத்து மறைத்து கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்தது மட்டுமில்லாமல் அவருக்கு மட்டக்களப்பிலே ஒரு சிலை உலகநாட்சி என்ற வகையிலே வைத்து அவரையும் வழிபடுகின்ற போற்றுகின்ற நிலைமையும் இங்கே காணப்படுகிறது அப்ப அரியாத்தை ஆஹ் நாச்சிமா கேடு கண்மே கன்னிமார் என்று சொல்லுகின்ற நாச்சிமாருடைய ஆலயங்கள் அடுத்தது இந்த உலக நாச்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற அது கிழக்கு இலங்கையிலே கண்டியோடு தொடர்புடைய அந்த தந்த தவறோடைய தொடர்புடைய நிலைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது ஆகவே அதிலே நாங்கள் இந்தியாவை முந்தி நாங்கள் நிற்கின்றோம் என்றதை இங்கே நான் பெருமையுடன் சொல்ல வேணும் என்றால் அவ்வளவு தூரத்துக்கு எங்களுடைய பெண்களுக்கு அவ்வளவு தூரத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்திருக்கிறார்கள் கொடுத்து வந்திருக்கிறாங்க அரியாத்தையை பெறுத்து பார்த்தா கூட ஒரு சாதாரண யானை பிடிக்கின்ற ஒரு பணிக்கனுடைய மனைவி நான் துணிந்து போய் அந்த நேரத்திலேயே ஆண்களுக்கு நிகராக யானையை பிடித்து கட்டி இருக்கிறார் என்றால் அவருடைய வீரம் எடை போடப்பட விடப்பட இல்லை அவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன வன்னி என்று சொல்லுகின்ற அந்த வன்னி அரசன் அவருடைய மனைவியார் அவருக்கு கூட்டு வெள்ளை பிடித்து அவருக்கு ஆசனத்திலே வெள்ளை எல்லாம் பிரித்து இருத்தி அவர்களுக்கு எல்லாம் தம்பூலம் கொடுத்து வரவேற்கிறார்கள் எடுத்துக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அவ்வளவு தூரத்துக்கு பெண்களை மதித்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் ஆஹ் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்கிறது அப்ப இந்த நிலைமைகள் எல்லாமே கூடிய அளவுக்கு ஈழத்தை பொறுத்தளவில் அந்த நிலைமைகளை தந்திருக்கிறார்கள் தயவு செய்து கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் ஆஹ் இங்கே எடுத்து கையாக அகலப்பட்ட சில கதைகள் அதாவது அஹ் இப்பொழுது இப்பொழுது நடைபெறுகின்ற படங்கள் அல்லது சீரியல்கள் அதுகளிலே வருகின்ற அல்லது விளம்பரங்கள் ஆஹ் கூடிய அளவுக்கு அது திவிராய் முதலே குறிப்பிட்டது போலக்கு அது பணம் பண்ணுவதற்காக செய்யப்படுகின்ற எந்த தவிர துறையிலே பணம் அதிகமாக வருமோ அந்த துறையிலே செய்கின்ற நிலப்பாடுகளில் இருந்து நாங்கள் எங்களை மீட்டுக் கொள்ள முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் அதன் மிக முக்கியமான இந்த படங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்த படங்கள் 
சின்னையா சிவனிதன் அவர்கள் சொன்னது போல ஆரம்பத்தில இருந்த படங்கள் எவ்வளவு கண்ணியமான உடையோடு நடந்ததும் இப்பொழுது இருக்கின்றதுக்கும் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த ரசனையை தூண்டி விட்டு உங்கள் பணத்தை பண்ணுவதற்கு இவர்கள் செய்கின்ற மிக முக்கியமான பணிகளாகவே அவற்றை நாங்கள் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்தது இந்த உக்ரைன் போரை பற்றி நாங்கள் ஒரு பக்கமாகத்தான் அறிந்து இருக்கின்றோம் என்று ஒரு விவாதம் ஒன்று நடந்தது அதிலே ரஷ்யாவை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணும் உக்ரைனை சேர்ந்த ஒரு பொண்ணுமாக அவர்கள் அதிலே அந்த தொலைக்காட்சிகளை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரே பெண்ணுக்கு வேற வேற உடுப்பை போட்டு நீங்க வேற வேற காட்சிகளை காட்டுகின்ற தன்மைகள் எல்லாத்தையும் காணக்கூடியதாக இருக்கு என்றால் ரஷ்யா ரஷ்யாவரை பிள்ளையாக காட்டுவதற்காக இப்படியான நிலைகள் எல்லாம் எடுத்து காட்டப்படுகின்றது என்பதை அவர் ஆதரவு திருத்து காட்டியிருந்தார் ரஷ்ய பெண்மணி ஆகவே இதுகள் எங்களுக்கு காட்டப்படுகின்றது என்னவோ அதைத்தான் நாங்கள் முன்னுக்கு பார்க்கிறோம் ஒழிய உண்மை என்ன என்பதை அறிந்து கொள்றதுல நாங்கள் பின்னுக்கு தான் நிற்கின்றோம் அந்த உண்மைகளை அறிந்து அதன்படி செயற்பட்டால் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் என்கின்றேன் மற்றது முக்கியமாக புனித வேளாளர்கள் இந்த திருக்குறளை எடுத்து பெண்களுக்குரிய வல்லுவன் கூறிய சிறந்த பகுதிகளை எல்லாம் காட்டியிருந்தார் அதே போல குறுந்தொகை பல இருக்கு மற்றது சிங்கிராஞ்சினர் சின்ன வீட்டை பற்றி சின்ன வீட்டு சங்க காலத்திலேயே இருந்திருக்கு இப்ப இப்ப மட்டும் இல்ல அது அங்கேயே பரத்தேர் ஒழுக்க முடிஞ்சிருக்கு இருக்கிறது வள்ளுவரும் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லாத ஒன்றை சொல்லப்படுவது இல்லை அனபடியால் அது இன்றுக்கு வந்தது ஒன்றும் இல்ல இன்று அது முந்தி இருந்த பக்கம் குறைந்திருக்கின்றது என்றால் தலைவியை விட்டுட்டு போய் பரத்தேரிட்ட போட்டு வார ஒழுக்கம் இருந்திருக்கு என்று சொன்னா அதை விரவும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற நிலைமை இருக்கின்றன இன்றைக்கு அந்த ஒரு தருமையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயார் இல்லை என்று அவங்களுக்கு தெரியும் ரஜினி மரம இன்றைக்கு பிரிஞ்சு போயிருக்கணும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அவற்றை ஒழுக்க கேடு அது பெண்ணாக இருந்து கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில அவைக்குள்ள நாளாந்தம் பிரச்சனைகள் வந்து அதை வெளியில காட்டையில் நின்றாலும் அதுதான் அது பிரிவினைக்குரிய காரணங்கள் ஆகவே அதை பெண்ணாக இருந்து பொறுத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற நிலை இல்லை என்பதையும் அதை எடுத்து காட்டுகின்றது என்பதை நாங்கள் உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த பல வகைகளிலே நாங்கள் இந்த பெண் நிலையை எடுத்து பார்க்கும் போது அவருடைய நிலைமைகள் உயர்ந்துதான் இருக்கின்றது என்றாலும் கூட சில விடயங்கள் நாங்கள் அதுல மறப்பதற்கு இல்லை இப்ப கதிரானவர்கள் வடிவா எடுத்து சொன்னார் இந்த பெண்கள் பிள்ளைப்பரு இயந்திரங்களாக அல்ல அவர்கள் அது அவர்களுடைய உடல் அமைப்பு அது கட்டாயமாக தேவையானது அதை விளையாக நினைத்து கொண்டு செயற்படுவதும் பொருத்தமாக இல்லை என்பதை எடுத்து கூறியிருந்தார் அவை இந்த நிலைமைகளை எடுத்து பார்க்கும் போது நாங்கள் நெஞ்ச நிமித்தி இலங்கையர்கள் பெண்களுக்குரிய உரிமைகளை ஒப்பிட்டு ரீதியாக நீங்கள் தமிழ்நாட்டோடு அல்லது இந்தியாவோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் எங்கள் நாங்கள் எங்கேயோ முன்னுக்கு நிற்கின்றோம் என்பதை எடுத்து இந்த இடத்திலே கூறிக்கொண்டு சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி விடுவது நன்றி நன்றி சுபால் மாஸ்டர் பல விஷயங்களை நீங்கள் தொட்டு சென்றீர்கள் இத வரணி எங்களுடைய ஊரில் இந்த நாச்சிமார் கோயில் இருக்கிறது அவ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது பல இடங்களிலும் இந்த வழிபாடும் இருக்கிறதாக நான் கருதுகிறேன் மற்றது ஈழத்த தமிழ் மக்கள் என்று வருகின்ற பொழுது நாங்கள் இன்றைக்கு வரையும் ஆறுதல் அடையலாம் பெருமை என்று சொல்றதை விட ஆறுதல் அடையலாம் இந்த ஆணவ தொலைகள் எங்கள்கிட்ட இல்லை நான் நினைக்கிறேன் தமிழகத்தை தவிர மலேசியா சிங்கப்பூர் என்னும் புலம்பு இந்த தேசங்கள்ல இது கிடையாது ஆகவே தமிழகத்தில இது பற்றி ஒரு தனித்துவமான சட்டமும் உறுதியான நடவடிக்கைகளிலும் ஊழல் ஊழல் இல்லாத நியாயம் வந்தா தான் இதுகள் தவிர்க்கக்கூடியதா இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதுல நான் நினைக்கிறேன் தமிழகத்தை விட வட இந்தியாவில இந்த நிலைமைகள் இன்னும் கூட இன்னும் கூடவா கூடவாக இருக்குள்ள தமிழ்நாடு பரவாயில்ல போல இருக்கிறது அது மாதிரி இந்த நாச்சிமாயர் ஆலயத்தை பற்றி ரெண்டு விதமான கருதுகோள்கள் உண்டு ஒன்று இந்த நாச்சிமார் என்பது இறைவனால் சிவருமானே பழக்கப்பட்ட அந்த கன்னிமார் அந்த ஏழு பேரும் அந்த கன்னிகளை வைத்து வணங்குகின்ற முறையும் இருக்கின்றது அடுத்தது இலங்கையிலே போராடி மாண்ட இந்த பொதுகை காலத்திலே மாண்ட பன்னியை சேர்ந்த அந்த நாச்சிமாருடைய வழிபாடும் இருக்கின்றது ரெண்டுமே இருக்கின்றது ஆகவே நல்லது நாங்கள் இன்றைய கருத்துரை கருத்தாடலிலே பெண்கள் பற்றி பேசுகிறோம் பெண்கள் பற்றி பேசுவதற்கு அவருடைய பிரச்சனைகள் பற்றி பேசுவதற்கு இன்னும் பல கோணங்களும் பல பார்வைகளும் இருக்கின்றன நேரம் கருதி நாங்கள் இதை இத்தோடு நிறைவு கொண்டு வர வேண்டும் 
கனவுகளை சும சுமப்பதோடு கணவனையும் குழந்தைகளையும் சுமந்து குடும்ப கடமைகளை நுரைக்கின்ற அந்த பெண்ணினுடைய வழிகள் பற்றி நாங்கள் பேசலாம் ஆகவே ஒரு பெண் வந்து உயிர் உயிரை உருவாக்குவோம் உயிரை வெளியிலே தரும் வளர்ப்போம் அப்ப ஒவ்வொரு உயிர் வருகின்ற பொழுதும் அவள் தன் உயிரை அர்ப்பணிக்கிறாள் என்று அந்த எத்தனை சத்திர சீக்களுக்கு அவர்கள் உயிராபத்தான் நிலைமையிலே போகிறார்கள் என்பதை எல்லாம் நாங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் பெற்றோருக்கு மகளாய் கணவனுக்கு மனைவியாய் பாட்டியாய் அம்மம்மாவாய் பேர குழந்தைகளையும் பேணும் அவள் ஒரு முதிய பெண் தான் இயலாத நிலையிலாவது தனக்காக வாழ வேண்டுமே என்று ஒரு கருத்தை நைத்து நான் இங்கே பார்த்தேன் பெண் தனக்காக வாழுங்கள் அந்த சிந்தனை முக்கியமாக தற்காத்து தற்கொண்டா பெண்ணின் தகசான்ற சொற்காத்து சோர்விழா பெண் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கே தற்காத்து முதன்மைப்படுத்தப்படுகிறதை மறந்து போனோம் நாங்கள் தியாகங்கள் என்று சொல்லி சொல்லி அவள் தான் பொறுமைக்குரியவள் என்று சொல்லி சொல்லி அடாத்தாக பல கருமங்களை ஆண்கள் ஆணாதிக்க சமுதாயம் செய்திருக்கிறது இன்னும் செய்து கொண்டு வருகிறது ஆகவே இந்த நிலைமைகள் மாற வேண்டும் பெண் ஆண் என்ற இரண்டு உருளையால் நடக்கும் இன்ப வாழ்க்கை என்பது பாரதிதாசன் கூற்று அது சினிமாவிலே வந்து இருக்கிறது வண்டி உருண்டோட சாணி தேவை என்றும் அதுபோல வாழ்க்கையோடவை இரண்டு அன்பு அன்புள்ளங்கள் தேவை என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே பெண்கள் நாங்கள் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு எதிர்நோக்குகின்ற சவால்கள் என்ன என்ன என்பதை வரையறையாக ஒன்றொன்றாக பார்ப்பதற்கான இன்னொரு தருணம் தேவைப்படும் என்று நான் நினைத்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஜி டி ஏ தமிழ் தொலைக்காட்சிக்கு எடுத்து வருவதற்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ரியல் எஸ்டேட் கரு கந்தையா அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக உங்கள் அருமையான நேரங்களை எல்லாம் செலவழித்து இங்கு வந்து கலந்து கொண்ட ரஞ்சி கதிர் குமார் புனிதவேல் கோதை அமுதன் பத்யூஷியா பீட்டர் சின்னையா சிவநேசன் ஸ்ரீ கதிர்காமன் நாதன் சிந்தனை பூக்கள் பத்மநாதன் சிவபாலு உங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கத்தோடு நன்றியையும் சொல்லிக் கொண்டு இன்னுமொரு தடவை இன்னுமொரு விடயத்தில் இந்த உரையாடலிலே கருத்தாடலிலே கருத்து களத்திலே சந்திப்போம் என்று கூறி எல்லோருக்கும் ஜி டி ஏ தமிழ் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்